শ্রোতা রবিবারে রাতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে এই মুহূর্তে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এইটি আরও একটি রাত অন্ধকারের রাত আপনারা বলতে পারেন এবং অন্ধকারের রাতে অন্ধকার জীবনের যেই অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে উপস্থাপন হবে সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের বিবেককে অনেকখানি নাড়িয়ে দেবে যারা এখানে অপ্রিয় সত্য এবং অপরাধগুলো বলতে আসেন তারা নিঃসন্দেহে অপরাধী কিন্তু তাদের মধ্যে বিবেক আছে সেই বিবেকটা জাগ্রত হয় বলেই তারা তাদের অপরাধগুলো অকপটে স্বীকার করে নেন এবং স্বীকার করে নিয়ে আমাদেরকে আমরা যারা অপরাধী কিংবা যারা অপরাধ করতে যাচ্ছি কিংবা যারা অপরাধী নই তাদেরকে সচেতন করে যান এই অর্থে যে তার মতো ভুল এবং অপরাধ যেন আমরা সমাজে না করি তাহলে তার মতো প্রাশ্চিত্যের দিকেও কিংবা তার চেয়েও বড় ধরনের প্রাশ্চিত্যের দিকে আমাদেরকে যেতে হতে পারে আমরা বিবেককে কখনোই ফাঁকি দিতে পারি না যদি আমরা মানুষ হয়ে থাকি আমরা শুরু করতে চাই রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তবে অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা জেনে নেব কে রয়েছে আজকে জেবিএসবির মঞ্চে Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge Yourself ধন্যবাদ কিবরিয়া আমাদের আজকের অতিথি রানা রানা ছোটবেলা থেকেই বন্ধু সুলভ আর তাই তো বন্ধুদের সাহায্যে সবসময় তিনি এগিয়ে এসেছেন এই যেমন একজন বন্ধু টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারছিল না রানা টাকা জমা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা করতে ভীষণ পছন্দ করেন রানা ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা এবং খেলা করে পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি মায়ের হাতের রান্না তার ভীষণ প্রিয় আর খাবারের তালিকার মধ্যে নুডলস সবার শীর্ষে সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও রানা কেন আজ যাহা বলিব সত্য বলিবর মঞ্চে চলুন তা শুনতে চলে যাই আর জে কিবরিয়ার কাছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেল ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা জানলাম যে রানা রয়েছে আজকে জেবিএসবি মঞ্চে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো নিয়ে লাখো মানুষের কাছে এসে কনফেস করতে যাচ্ছে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো আমরা আজকে রানাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তার আগে সবার আগে রানাকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই যে নিশ্চয়ই আপনার বিবেকটা জাগ্রত হয়েছে যে কারণে আজকে লাখো মানুষের সামনে আপনি আপনার অপরাধটা স্বীকার করতে যাচ্ছেন সেই বিবেক জাগানোর কাজটা আসলে কে করেছে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো এটা বুধবারে প্রচারিত আমাদের নিয়মিত যে অনুষ্ঠানটি ওখানে কোন পর্বটা আপনার বিবেক জাগানোর কাজ করেছে সেটা বলে নাই কিন্তু কাছে মনে আছে যা বলবে সত্যি বলবে তো একটা মানে সেটা আমি শুনি সে জাগত জায়গায় সে হচ্ছে রবিন নামে একটা চাঁদপুর একটা ছেলে তার কাছ থেকে আমি শুনেটা অনেকটাই মানে তাকে ঘটনাটা কি ছিল মনে করতে পারেন হ্যাঁ সে হচ্ছে অনেক মেয়ে সাথে রেশন করছে অনেক মারছে তারপর কারণ বাজারে সে অনেকগুলো মানে চাঁদাবাজি করছে সেরকম টাইম শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি হয়েছে তারপর পা একটা মানে ডিফেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে সে মানে আলটিমেটলি ওই ঘটনা শোনার পর থেকে আপনি অনুপ্রাণিত হন আপনার বিবেকটা আর আপনি যে ভুলগুলো করেছেন বা অপরাধগুলো করেছেন সেগুলোর মধ্যে আপনি এখনো নিয়োজিত আছেন জি না আমি এক বছর আগে ছেড়ে দিয়েছি এক বছর আগে আপনি ছ মাস পরিপূর্ণ রূপে ছেড়ে দিয়েছেন পরিপূর্ণ এখন নামাজ করি আচ্ছা আর আমি যতদূর জেনেছি আপনার প্রোফাইল সম্পর্কে যে আপনি এখন ওয়ারেন্টের আসামি জি আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে ওকে প্রিয় শ্রোতা আমাদের এখানে যিনি উপস্থিত আছেন রানা তিনি একজন ওয়ারেন্ট আসামি যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এরকম অবস্থায় সে আজকে তার যে জীবনের ভুলগুলো অপরাধগুলো সেগুলো আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছে আমরা ধারাবাহিকভাবেই জানব প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবো যে কেন একজন অপরাধী হন বা রানার অপরাধী হওয়ার পেছনের কারণগুলো জানবো কি অপরাধ সে করেছে জানবো এবং প্রাশ্চিত্যের জায়গাতে আমরা অবশ্যই আসব তবে তার আগে আমরা বরাবরের মতোই আপনাদের সামনে মুখোমুখি করতে চাই আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলের নিয়মিত মেম্বার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সাইকিয়াটিস্ট ড তাজুল ইসলামকে যিনি ফোনে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে ড তাজুল ইসলাম আরও একবার স্বাগত আমাদের রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি অনেক ধন্যবাদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই পাচ্ছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আমরা শুরু করতে চাই জেবিএসবি তবে তার আগে আপনাকে বলছি বড় বড়ের মতোই থাকছে এসএমএস পোল যে কোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে আমরা এসএমএস পোল আহ্বান করব এবং আপনি আপনার ভোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারবেন আপনার অনুষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু রয়েছে একই সাথে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই নাম্বারে আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই নাম্বারে শুরু হচ্ছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব মূল পর শুরু করেন আপনি একবার ছোটবেলা থেকে শুরু করেন এক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করতে পারেন 
জি আমি ছোটকালে জন্ম হয়েছি জন্ম হওয়ার পর তো আমার বাবার আমি দেখে নেই সে কত সালে জন্ম হয়েছেন আপনি সেটা হচ্ছে উনিশশো তিরানব্বই সালে উনিশশো তিরানব্বই সালে জি তার মানে আপনার বর্তমান বয়স কত দাঁড়াচ্ছে এখন হচ্ছে বাইশ বাইশ বছর বয়স ফাইন আপনার বাবাকে আপনি দেখেননি বলছিলেন জি দেখেননি মানে সে বাইরে ছিল দুবাইয়ে ছিল দুবাই ছিল আচ্ছা কয় ভাই বোন আপনার আমি একাই তখন ছিলাম তখন আপনি একাই ছিলেন এখন কয় ভাই বোন আমরা এখন দুই ভাই দুই ভাই ওকে মানে আপনি পরিবারের বড় আমি সবার বড় ওকে ভাই আপনার জন্ম জেলা ফরিদপুর রাজবাড়ি ফরিদপুরের রাজবাড়ি ঠিক আছে বলুন তারপর আমি নিজের মতো নিজে চলতাম মানে নিজের মতো আমি নিজে করতাম কোন বন্ধু আনতে কোনো হেল্প লাগলে আমি হেল্প করতাম পরে আমি বাবার সাথে একদিন আমি রাগারাগে করি আমাকে মানে অনেক প্রচন্ড আমার আম্মু মারে তারপর আমার আব্বুর বলি আব্বু আমার আম্মু আমাকে মারছে আমি স্কুলে জানি দেখি আমার মারছে তো আমি আব্বুরে বলি আব্বু এরকম এরকম করে বললো ঠিক আছে তুমি থাকো আমি সামনের বছরে আমি বাড়িতে আসবো সে বয়সে আমার আব্বু আর আসলো না না আসার কারণে পরে আমি তখন আমি ভর্তি হলাম স্কুলে আচ্ছা টুতে আমি উঠলাম ওঠার পরে তখন আমি ঠিক মতো আমি স্কুলে যাচ্ছি ঠিক মতো খাচ্ছি বন্ধু বান্ধবে ভালোই মিলতেছি আমার একটা চাষ তো বেশ নাম হচ্ছে রাসেন তখন সে একটু বেয়াদব ছিল তো সে কোনো কিছু করলে আমার আমার দিকে আসতো মানে আমার দেখা যেত মানে ছোটকালে যেরকম একটা অন্যায় কাজ করছে আমার দেখা যেত ও করছে ওর জন্য করছি এর জন্য আমার অনেকটাই মানে আমার আম্মু মারতো তারপরে এলাকার জোশ মারা দিত মানে একটা কিছু হলে আমার ধরাই দিত এরকম আমার দিনকাল যাচ্ছে ছোট আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি বড় হওয়ার পরে আমি ক্লাস ফোরে উঠলাম ফোর থেকে ফাইভে উঠলাম ওঠার পর তখন আমি আবার ঠিক মতো স্কুলে যাচ্ছি ঠিক মতো পড়তেছি এর ভিতরে একটা হচ্ছে আমি একটা ছেলেকে আমি মারছিলাম মানে মারা বলতে মানে মারছিলাম বলতে আমার একে পরীক্ষার জন্য টাকা দিয়েছিলাম তো সে বলে টাকা দিস না এর জন্য আমি মারছি পরে গিয়ে আমি একটা সালিশ হয়েছে সেই আমার এলাকার একটা চেয়ারম্যান কত বছর বয়সে আপনি সেটা হচ্ছে ক্লাস ফাইভে থাকা ক্লাস ফাইভে থাকা বলতে অবস্থায় আপনাকে নিয়ে সালিশ হলো একটা সালিশ হলো সে আমি ছেলেটাকে মারছি মানে একটা থাপ্পড় নিয়ে মারছিলাম থাপ্পড়ের মধ্যে কান্দে রক্ত পড়তেছিল তারপরে তখন একটা সালিশ আসলো পরে এক হাজার টাকা জরিমানা দেওয়া হলো ওই সালিশে আপনার জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা নেওয়া হলো তখন আমি তখন এরকম যাচ্ছি পরে আমার বাড়ি থেকে সবাই এলাকা আমার বলতেছে এই ছেলেটা খারাপ হয়ে গেছে এত ছোট কালে সে সালি হিসেবে বসছে আর সে এর ডাউট করার মতো কেউ না বাবা থাকে বাইরে আর ওর মাদার কি করবে একা তো কোনোই করতো আমার এলাকার সবাই আমাকে অনেক কি বলতো কি এত তোর খারাপ হয়ে গেছিস কোথা থেকে সেই বলতো পরে ক্লাস সিক্সে উঠলাম আমার আরেক দিন ঘটনা হইলো আমি স্কুলে যাইনি আমি একটা কনসার্টে গেছিলাম আমার আম্মু শুনতে বলেছি আমি স্কুলে যাইনি তো কখন আমার আম্মু আমাকে মারছে মারার পরে তারপর থেকে আমি জেদ করছি আমি স্কুলে যাবো না পরে কি করবো পরে আমার বাবা বললো তারপরে ছোট চলে আসলো বাংলাদেশে চলে আসলো মানে আর বিদেশে আর যাবে না চলে আসার পরে আমার আব্বু বলেছে কিছু পড়াশোনা করবো না কিসের জন্য আমি বললাম আমার পড়াশোনা ভালো লাগে না আমি পড়াশোনা করবো না বলে আসার পরে তুমি ম্যাট্রিকটা পাস করে তারপর তোমার একটা যে কোনো একটা চাকরি দেওয়া যাবে আর চাকরি না হলে কিন্তু সমস্যা নেই পরে আমার সেভেনে ভর্তি হলাম সিক্স পড়লাম না সেভেনে ভর্তি হলাম তুমি স্কুলে যাচ্ছি আসতেছি কিন্তু একটা মেয়েকে আমার অনেক ভালো লাগলো ক্লাস ফাইভে থাকে মেয়েটা পরে আমি তখন সেভেনে তখন সেভেনে পরে তো মেয়েটার নাম হচ্ছে আল মদিনা আমার দুজন দুজন আমাকে ভালো লাগতো কিন্তু কিছুটা বলতে পারতাম না ওকে সরাসরি কিছু বলতে পারতাম না পরে একদিন আমি রাস্তাতে যাচ্ছি পরে আমি ওর জন্য ওয়েট করতেছি এই যে ওর কিছু একটা বলবো পরে রাস্তায় যে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে আমি দাঁড়াই আসি পরে আমি স্কুলে যাওয়ার কথা আমি বলছি আলমদিন তোমাকে আমি ভালোবাসি এরকম আমি একটা প্রপোজ করছি ও বাসি যে বলে দিছি বলে দেওয়ার পরে সে ওর আব্বু কাকুরা সবাই ওর চাচুরা সবাই এসে আমাকে মালা শুরু করবে তখন আমাকে মারলো মারা পরে তখন আমি কান্নাকান্নি করে আমার আব্বুর কাছে গেলাম আব্বু তো আমার আব্বু তো রাজনীতির সাথে জড়িত তখন আমাদের এলাকা তো যায় ওর চাচু দেবার মালা এরকম একটা দণ্ড সৃষ্টি হইল আবার একটা শালি বসলো আমার নিয়ে শালি বসার পরে হ্যাঁ সে মানে বললো সে মেয়েটাকে আমাকে বিয়ে করতে মানে আমি মেয়েটাকে অনেক কিছু বলছি মানে অন্যান্য দূরে টান দিছি সালিশ বসে আপনাকে বলছে মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে হ্যাঁ বিয়ে করতে হবে কারণ হচ্ছে আমি মেয়েটাকে মেয়েটা বলছে আমি মনে তার অন্য দূরে টান দিছি এই ধরনের কথাবার্তা মেয়েটা বলছে মানে আপনার ক্লাস সেভেন এর বাচ্চাকে এই ধরনের কথাবার্তা বলা হলো মানে শেখানো হয়েছে মানে মা বাপ শিখাই দিচ্ছে না কিন্তু ঠিক আছে শিখালেও এই ধরনের কথা তো ক্লাস সেভেন এর বাচ্চাদেরকে বলাটা এক ধরনের বড় ধরনের মূর্খ মূর্খতা কেন করবে সালিশ বলুন মানে সালিশটা করবে এই কারণে যে মানে বিয়েটা এখন হবে না সে বড় যে উপযুক্ত হবে তখন বিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা এই ধরনের একটা কমিটমেন্ট চেয়ারম্যান ছিল আমাদের এলাকার তো সেখানে সেই কোন একটা ই করে সালিশ করে সে বড় হওয়া অবস্থায় তাকে বিয়ে দেওয়া হবে দুজনের পরে আমি তো মানতে না যা
তখন আমি বলছি আমি ঢাকায় আসবো বলেছে না তোমার যাওয়ার দরকার না তুমি এখানে থাকো তুমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ো তোমার তারপর দেখি কি করা যায় পরে আমি এবার এইটে উঠলাম এইটে উঠার পরে আমি এলাকায় ভালোই যাচ্ছি দিন কাল ভালো যাচ্ছে এরকম এইটে উঠা এইটে পরে নাইনে উঠলাম নাইন এর পর আবার টেনে উঠলাম টেনে ওঠার পরে আর কোনো মানে পড়া দেখার কোনো লক্ষ্যই নেই আমার বন্ধুদের মানে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় চলে গেছে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল নাম হচ্ছে মোরা সে একটু পড়াশোনা করে না সে একটু নেশা টাইপ করত সে আমার একদিনকে মানে বলছে মানে পাট খেতে আছে না পাট খেতে আলালি ভেজে নিয়ে গেত একটা জিনিস আছে চল আমরা খাই পরে আমি বলছি কোনো ধরনের কোনো কোনো কিছু হবে পরে যা দেখি সিগারেট সিগারেটের ভিতরে হচ্ছে আমি খাইছি মনে করি সিগারেটই হবে সিম্পল তো তখন তার ভিতরে গাজা ভরা ছিল তখন আমি জানতাম না পরে আমি কি ক্রিয়া এরকম লাগে কা পরে বলেন এটা খাই এরকম সিগারেট এটা এর আগে কি আপনি সিগারেট খেতেন জানি এগুলো আমি প্রথম প্রথমেই এবং প্রথমেই গাজা এর প্রথমেই গাজা ওকে আমি তো জানতাম না গাজা কাকে বল আমি নাম শুনছি কখনো দেখিও নেই আচ্ছা সিগারেটের গাজা খাওয়াইলো পরে আমি ওখানে আমি সেন্সলেস অবস্থা পড়ে গেলাম আমি ঠিক থাকতে পারো না পরে তোমাকে বাইরে নিয়ে আসলো পরে কি হয়েছে কি হয়েছে পরে বলে মারামারি করে পড়ে গেছে তারপরে আমার জিগে মারামারি করে কোন কাশিতে মারামারি লাগছে বলে না পরে আমার কাছে শুনে কি হয়েছে তোমার পরে আমি বলি সে আমার মানে সিগারেটে তো কি খাওয়াইছে আমি বলতে পারি তখন আমার বাপা যা ওর ছেলেটার মুরাদ নামে ছেলেটার কে মারছে আমার বাবা যা আমার ছেলেটা কিছু জন্য পরে ছেলেটা আমার ক্ষিপ্ত হয় আমার পর ক্ষিপ্ত আছে মানে পোলাফন লাগা দিচ্ছে আমারে মারবে পরে আমি পড়াশোনা আমি টেনের উপর থাকা আমার সামনে আমার পরীক্ষা তো এসএসসি এক্সাম তো তখন আমি একবার ভাবতেছি দেব একবার ভাবতেছি দেব না পরে চিন্তা করতেছি পরীক্ষা দিয়ে ফিরে দিয়ে ফলে মানে যেমন ঘোরাইতে চাই পরে টেস্ট পরীক্ষা আমি যাচ্ছি তখন ও কি করলো মুরাদ ছেলেটা কয়েকটা মানে আট দশটা পোলাপন ভাড়া করলো এটা বাইরে বাইরে পোলাপন ভাড়া করা অবস্থায় সে আমাকে মানে প্রচন্ড আকারে মাল মানে আমি বুঝতে না পারি যে ও আমাকে মারছে মানে অন্য কাউকে ভাড়া করে ভাড়া করে সে আমাকে পিটুনি দিয়েছে পিটুনি দেওয়ার পরে আমি তো পরে আমি ছেলেটা খুঁজতে কি রে ভাই আমি পরে একদিন পাইছি রাস্তার ভিতরে কি রে ভাই তুই আমার মালিক তোর আমি চিনি না জানি না তুই আমার সুযোগ মালিক কেন মুরাদ ছেলেটা ভাড়া করছে পরে আসে আমি যাই কোনো কথা নেই পরে আমি বাড়ির থেকে আমি একটা আমার বাড়ির দেশে একটা চাপাটি ছিল চাপাটি নিয়ে যাই আবার একটা পিছে একটা কোপ দিই এটা ক্লাস টেনে থাকা অবস্থা আপনার মারামারি সূত্রপাত হলো কোন ক্লাসে থাকা অবস্থায় সেটা হচ্ছে এইটে থাকতে এইট থেকে কোনো মারামারি করতাম না তখন আমাকে মার দিত এইট থেকে টেন পর্যন্ত সব চলতেছে হ্যাঁ এবং টেনে গিয়ে আপনি চাপাতি চাপাতিটা পেলেন কোথায় বাড়িতে এটা দিয়ে আপনি যখন এই মুরাদের পেছনে আঘাত করলেন তখন কি দাঁড়ালো সেটা ও পড়ে গেল পিছনে তাকালো পড়ে গেল পরে আমি এক দূরে আমি আমার নানি বাসে চলে এসেছি আমার নানি বাড়ি হচ্ছে ঢাকা ইসলামবাদ এক দূরে ঢাকায় চলে আসলাম আমি এক এসে চলে আসছি ঢাকা আমি যে পোশাক এসলাম সেই পোশাকে আমি ঢাকা চলে তখন আপনি ফরিদপুরে ছিলেন না রাজবাড়িতে রাজবাড়ি ছিলেন রাজবাড়ি থেকে আমি ঢাকা এসে ইসলাম ইসলামপুরে চলে আসলাম দূর দিয়ে এসছেন নাকি অন্য কোনো যানবাহন গাড়িতে তাই বলে না সেটাই বলছিলেন আর কি ওকে সন্ত্রাসের শুরুটা কিভাবে হয় দেখুন আচ্ছা আপনি যে মারামারি করছিলেন আপনি মার খাচ্ছিলেন আপনার বাবা ওর সাথে জড়িত হয়ে গেল আমি সাধারণত যেটা বুঝি যে নিজের সন্তানকে যদি কোনো ছোট কোনো বাচ্চা যদি প্রহার করে তাহলে সেই সন্তানকে বাবা হিসেবে তাকে গিয়ে ডিরেক্টলি না চার্জ করে তার বাবা মাকে বলা উচিত তার অভিভাবককে বলা উচিত আপনাকে শাসন করত আপনার ফ্যামিলিতে হ্যাঁ আমার বাবা আমার বাবা অনেক শাসন করত আর বাবা থেকে নামও বেশি শাসন করত বাবাকে আমার অনেক ভালোবাসত কিন্তু আমার নামও বেশি শাসন করত আচ্ছা তারপরেও আপনি এসবের সাথে জড়িয়ে থাকেন পরিবেশ একটা অনেক বড় ফ্যাক্ট আমরা সবসময় একটা কথা বলি সঙ্গদোষে অনেক কিছুই হয় এবং মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয় সেই পরিবেশটাকেই ধারণ করে বাবা মা যতটুকুই শাসন করুক না কেন চারপাশের পরিবেশটা যদি খারাপ হয় সেখানে আসলে সন্তানকে বড় করে ভালো করে মানুষ করে তোলাটা খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ আপনি ঢাকায় চলে আসলেন কার বাড়িতে আসলেন যেন সেটা আমার নানীদের বাসা নানীদের বাসা তার নানীদের বাসা থাকলাম পরে মামারা বলে কি হয়েছে তোমার আমি বললাম না না আমার একটু বাড়ি থেকে আমার আব্বু মারছে আমি মারছে তখন তো টেলিফোন এত মানে আমার বাড়িতে এখন টেলিফোন ছিল না আমার আব্বু একটা ফোন ছিল আমাকে নানি বাড়িতে কাউকে ফোন ছিল না অনেক দিন থাকার পর আমার আব্বু তোমার বাড়িতে খোঁজ করতেছে আর আমার নামে একটা মামলা করলো ট্রেনে থাকা অবস্থা আমার একটা মামলা করলো সেটা ট্রেনে থাকা অবস্থা ওই চাপাতি কোপ দেওয়ার কারণে আমার নামে একটা মামলা করলো আচ্ছা মামলা করার পরে আমি তো মামলা চলতে এসে এরকম পরে আমি চলে আসলাম নানি বাড়িতে নানি বাড়ি থাকার প্রস্তাব বাবা বললো তুই চলে আয় আমরা এলাকা একটা বসে একটা মীমাংসা করি রাজবাড়িতে রাজবাড়িতে যা পরে একটা সালিশ পরের দিন সালিশ আমার বাবা আমাকে বোঝাচ্ছে দেখ বাবা যা করছিস
আমার মাফ করে দেন এই কথা বলে আমার বাবা আমার শিক্ষা দিয়েছে আমি তাই বলছি আমি করেছি আমি নামকে আমি বলছি দেখেন আঙ্কেল আমি তো দেখি নাই আর আমি অন্ধকারে ছিলাম আমি বুঝতে পারি নাই কোপটা লাগবে এরকম আপনি আমাকে মাফ করে দেন বলেছে পরে চেয়ারম্যান বলে মাফ তো করা যায় না তুই যে কাজটা করছিস সেটা তো মাফ করার মতো না পরে সাত হাজার টাকা জরিপানা করলো পরে দেওয়ার পরে আমি যার মতো আমরা চলতেছি আমার মতো আমি চলতেছি পরে বাবা বলতে তোরা লেখাপড়া হবে না তুই আমার ব্যবসা করা এর ভিতরে আমার বাবা বলো ব্যবসা করতেছে এটা হচ্ছে বাস ট্রাক তারপর যে কোনো একটা মানে বিজনেস করতেছে একটা মানে বিক্রি করা টায়ার টুয়ের মানে যে কোনো বিক্রি করতেছে তারপরে তো বলে তোর দরকার নেই তুই পড়াশোনা বাদ দে তুই আমার ব্যবসা দিয়ে চলে আয় তোর কোন পড়াশোনা দরকার হবে না তোর পড়াশোনা দেওয়া হবে না তুই ই করে আমার ব্যবসা দেখ ক্লাস টেনে থাকা অবস্থায় কথা বল হ্যাঁ আমার বাবা দেখ তোর তো পড়াশোনা হবে না তোর তো এত বিলে শালী বিষয় হইলো তুই আর পড়াশোনা করতে পারবি না তুই ই কর আমার ব্যবসা দেখ আর আমার আব্বু হচ্ছে ঢাকায় যাইতো মানে জায়গায় জায়গায় যাইতো মানে জায়গায় জায়গায় গাড়ি ট্রেনিং কিনে নিয়ে আসে আমার রাজবাড়ির আমাদের শোরুম আছে আমাদের অটো তারপর হচ্ছে মাইকো এখানে শোরুম আছে মোটর সাইকেলের শোরুম আছে মানে শেয়ার ব্যবসা জি তো আমার বাবা জায়গায় যাই দিতাম আমার দোকানে বসতো তো আরো চারজন কর্মচারী আছে তাদের দেখাশোনা তাদের বেতন দিত আমি দিতাম তো চারদিন দোকানে বসার পরে একদিন দুই দিন এরকম আমার ছ মাস সাত মাস দোকান করছি ব্যবসা করতেছি বাড়ি আসতেছে যাচ্ছে আব্বু মানে বাইরে যাচ্ছে অনেক দূরে যাচ্ছে ঢাকায় আসতেছে যশোর যাচ্ছে তারপরে ইন্ডিয়া যাচ্ছে মানে বাড়ি থেকে মাল টান কিনে এসে রাজবাড়ি শোরুমে যাচ্ছে আমরা বিক্রি করতেছি আমরা আব্বুর দিক বলতেছি আমাদের ম্যানেজার ছিল সেও মানে থাকে এক অবস্থায় আমাদের দোকানের সামনে আমাদের রাজবাড়ি সদর জেলখানা জেলখানা পিছু একটা মেয়ে আমাদের দোকানের সামনে যে প্রতিদিন আসতো যেত ওকে আর এদিকে আপনার লেখাপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ প্রিয় শ্রোতা আমরা একটা বিরতির ঘন্টা শুনতে পেলাম এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আপনারা সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসির রেডিও এফ এম এটি এ আমি আর জে কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আজকে এখানে রানা তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো স্বীকার করছে সে একজন ওয়ারেন্টের আসামি তাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার করা হতে পারে তার জীবনের যে ভুলের শুরু বা অপরাধের শুরু সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা ছিলাম আমরা ম্যাক্সিমাম সময় দেখে থাকি একজন অপরাধীর আপনা আপনি জন্ম হয় না একজন মানুষ যে চেয়ে অপরাধী হয় না আমরা আজ পর্যন্ত যাহা বলিব সত্য বলিব ইতিহাসে এমন একটা স্টোরি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করিনি যে অপরাধী কিংবা যে অপরাধকারী নিজে যেচে শখের বসে অপরাধকে হাতে তুলে নিয়েছে প্রত্যেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড খুব শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন হয় অপরাধের দিকে যাবার জন্য তিন মিনিট পর আমরা ফিরছি আর আজকের অতিথিকে দেখার জন্য আপনি চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি আপনারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ারাওয়ার
এরকম যেখানে দাস সামনে দাস সাজা করি আপনি আমার চিনতে পারছেন হ্যাঁ চিনতে পারছি একদিন দুই দিন কথা বলতে বলতে তার সাথে আমার একটা মানে ফ্রেমে একটা লাভ স্টোরি চলে আসলো মানে কি আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে ভালো লাগা তৈরি হইল ওকে তারপরে থেকে আমি মানে ও আমার যাইতে বলতো স্কুলে ও গার্লস স্কুলে পড়তো তো আমি যাইতে বলতো আমি যাইতাম তারপর পার্কেও আমি ওদের দুবার গেছি পার্কে ওর সাথে ঘুরতে এরকম থাকা অবস্থা আমার দীর্ঘ তিন চার মাস অনেক দিন ভালোই মানে দিন কাল যাচ্ছে ওকে রুমির সঙ্গে রুমির সঙ্গে আপনার কখনো আফসোস হতো না যে আপনি ক্লাস টেনে পড়া অবস্থায় লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে বিজনেসে চলে আসলেন আপনার ফ্রেন্ডরা সবাই পড়াশোনা করছে আপনার কখনো আফসোস হতো না আফসোস হইতো আমার আমার বাড়ি থেকে দিত না কারণ হচ্ছে আমি খারাপ হয়ে খারাপ দিকে চলে গেছি মানে অলরেডি দুইটা আমার চলে গেছে সালিশে তারপর থেকে মামলা মানে মামলা পরে উঠে নিয়েছিল পরে মামলা খাইছি এর থেকে আমার বাবা বলছে তো পড়াশোনা করার দরকার নাই পরে আমার নিজের মন চাপ দিয়ে পড়াশোনার হবে না না পরে আমার দিয়ে পড়াশোনা আর হবে না ওকে ফাইন হ্যাঁ তো মেয়েটার সঙ্গে আপনার সময় ভালো যাচ্ছে ভালো যাচ্ছে পরে তিন তিন মাস সাড়ে তিন মাস পরে আমাকে একটা একটা ফোন দিল ফোন দেওয়া বলে বলে তোমার সাথে কথা আছে তুমি আসো পরে গেলাম ওদের বাসায় রাত বাজে সাড়ে এগারোটা আমাদের বাড়ি থেকেও দূরে তো অনেক ছিল মানে আমাদের দোকানটার কাছাকাছি কিন্তু আমাদের বাড়ি অনেক দূরে তো পরে গেলাম বাতাসে বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে রাত সাড়ে এগারোটার সময় বের হইল বেরোনোর পরে কলে তোমার সাথে কথা আছে চলে এখন পালাই যাই আমি বলছি আমি পড়াশোনা যাই না এক প্রথম কথা আর আমার বাবার বিজনেসে আছে আমি এখন পড়া যেতে পারবো না ও বলেছে পরে কান্নাকাটি এক কথা দিয়ে কথা আমার সাথে তক্ষ থেকে লাগার পরে সে কান্নাকাটি করে বাসায় চলে গেল পরে আমি চলে আসলাম আসার পরে পরে পরের দিন ফোন দিয়ে আমার কান্না করে যে তুমি আমার কিছু আমার বাড়ির থেকে বিয়ে দিচ্ছে ক্লাস ওই মেয়েটা আমার নাই নিউ জি তখন বলতেছে আমার বিয়ে দিচ্ছে বাসা থেকে তুমি যে কোনো একটা কিছু করো রানা তুমি যে কোনো একটা কিছু বলো পরে আমি করবো আমি এখন কি করবো আমি বাড়ি থেকে জানাতে পারবো না আমার ক্লাস আমার ভাইকে আমার স্কুলে ভর্তি করছি মেয়েটা কোন কোন ক্লাসে পড়তো ক্লাস নাইনে উঠছে নাইনে উঠেছে তখন বলে আমার যে কোনো একটা কিছু করো আমি কোনো কিছু করতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমার জীবনটা আমার শেষ আমার তুমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানো না কিন্তু জানলে তুমি আমার ভালোবাসতে না পরে বললাম সবকিছু বললাম পরে তাও তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমাকে পালাইতে হবে আমি বলছি আমি পারবো না পরে ওর পরে তিন চার দিন কথা বলেন আমার সাথে কথা বলার পরে চার দিন পাঁচ দিন পরে আবার সম্পর্কটা আবার গড়ে ওঠা কথা দরকার নাই যখন আমার ফ্যামিলিতে বিয়ে দেবে তখন বিয়ে করবো আমি আচ্ছা সেখানে সমস্যা নেই আমরা যখন বিয়ে ফ্যামিলি থেকে বিয়ে তখন বিয়ে করবো আচ্ছা পরে আমার যেরকম যাচ্ছে পনেরো দিন না ষোলো দিন পরে মনে আসতেছে না মনে হয় পনেরো দিন ষোলো দিন পরে আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে পরে দেখো এমন একটা ছেলে আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে সেটা কি এরকম এরকম নাম হচ্ছে রমজান আমি তাদের বাসায় যাই বললাম খারাপ ভাই দের বাসায় পরে বললাম আসলে আমি বলে দিছি সমস্যা নেই আর কিছু বলবে না পরে একদিন দুই দিন তারপর আমার মাঝে মাঝে আমার কথা বলে দেখো মানে এই সমস্যা আমার এই সমস্যা করতে স্কুলে যাবো তো আমার হাত ধরে টান দিচ্ছে এই দেয় মানে অনেক ভক্ত চক্র পরে আমি বললাম দেখো তোমার আমি যা করা আমি করতেছি পরে ছেলেটারে আমি করলাম তিন সাত আটজন পোলা করে আমি ভাড়া করলাম প্রথমে ভাড়া করার পরে পরে বললাম তোমার নাম কি রমজান ও ক্রিরাম খেলতেছে তোমার নাম রমজান হ্যাঁ তুমি রুমিরে কি চেনো প্রথমে বলে চিনি না পরে বলে চিনি তুমি ওই মেয়েটাকে ডিস্টার্ব করে কেন বা তোমার কি হয় আমি বললাম আমার গার্লফ্রেন্ড হয় পরে বলে আমারও গার্লফ্রেন্ড হয় আমি বললাম তোমার গার্লফ্রেন্ড হয় মানে সে আমাকে তোমার নামে কমপ্লেন করলো তুমি বলছো তোমার গার্লফ্রেন্ড হয় বলে এক কথা ঠিক আছে আমার তক করতে গেলে পরে আমি ওর কিচ্ছু বলি না পরে চলে আসছে চলে আসার পরে সে আমাকে ফোন দেয় তুমি কিছু বলছো আমি আমি কি বলো তোমার মনে হয় বয়ফ্রেন্ড কয় না আমি ছেলেটা কিনা করি আমি ওকে ভালোবাসি না ওই ছেলেটা বলে রাজনীতি করতো সেটা তারপরে বললাম আমি ঠিক আছে বিষয়টা দেখতেছি পরে আমি সাত আজন পরে আরো বিশ পঁচিশ জন পোলাপান নিয়ে গেলাম পরে পরে আমাদের এলাকা পাশের এলাকা পোলাপান নিয়ে আমি গেলাম ওদের এলাকায় গেলাম যাওয়ার টাইম ওই ছেলেটা আমি পাইছি দুজন দুজনে একজন বললে মারছি যেটা অপরাধ করে না তাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি আর যেটা অপরাধ করছে আমার সাথে তখন ধরে তার আমি বিদম মারা মারছি মারার পরে মানে লাঠি দিয়ে বাইরে বাড়িতে বাড়িতে মানে ওরা হাত ভেঙে গেছে হাত ভেঙে গেছে ভেঙে যাওয়ার পরে সে তো ওর মাকে চিকে পেছে ওটা আমরা তখন দেব চলে আসলাম চলে আসার পরে চলে আবার একটা সে বললো একটা সালিশে বসাবে ওখানে আরেকটা সালিশে আরেকটা সালিশ বসাবে সালিশ আমার দেখে হলো আমাকে জোরে পানা করলো দুই হাজার টাকা হাত ভেঙে গেছে এর জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেটার জন্য ট্রিটমেন্ট করার জন্য ইয়ে করার জন্য দুই হাজার টাকা পরে আসে আমি দিন যাচ্ছে এরকম আমার সাথে ভালোই সম্পর্ক যাচ্ছে একদিন দুই দিন এরকম যাওয়ার পরে আমার সাথে আরো ভালো এরকম রমজন নামে যে
পরে কি করবি আমার একটা বন্ধু বলে চল তাহলে এসে সেলুনে যাই সেলুন থেকে একটা এই যে খুঁড় পাওয়া যায় মানে শিপ করার জন্য তুই একটা চুরি করবি আমি একটা চুরি করবো ওই খুঁড় দিয়ে তারপর হচ্ছে ওই ছেলেটাকে মারবো কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে অস্ত্রপাতি নেই বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমরা এরকম সিলিন্ডার জায়গায় গেলাম সাত আটজন গেলাম এরকম বেটা বুড়া লোক তো মানে চুল কাটতেছে আমার ফ্রেন্ডে চুল কাটতেছে আমরা দুইটা দুইজন ইয়ে নিয়ে নিলাম খুঁড় নিয়ে নিলাম চুরি করে চলে আসার পরে আমার এক ফ্রেন্ড আমি ওর খুঁজতেছি খুঁজতেছে কোনো এলাকায় পাচ্ছি না খুব খুঁজতেছি ওরে পাই ওকে পরে দেখি কি ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে রিক্সায় করে পরে আমি রিক্সা থামাইলাম এই দাঁড়া দাঁড়ানোর পরে আমরা তিনজন ছিলাম দাঁড়ানোর পরে ওরে আমি রিক্সালার ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি এই ভাই আপনি চলে যান রিক্সালার ভাড়া দেওয়ার পরে তুই নাম কয় কি হয়েছে আমি বলেছি কি হয়েছে মানে আমার উপর গরম নিয়েছে গরম নেওয়ার পরে কোনো কথা নেই ওর আমি পেটে পোল দিছি পেটে পেল দিছি দুইটা দুইটা পরে পরে তারপরে পিঠি দিছি আবল তাবল কোপ দিছি পিঠি পড়ে গেছে আবল তাবল কোপ দিছি কোপ দেওয়ার পরে পরে শুনতে পারি মানে পেটে মানে ঘুরি আঠারোটা সিলে লাগছে আর পিঠে লাগছে পাঁচচল্লিশ টাকা মানুষের ক্রেজিনেস কতটা জঘন্য হতে পারে ওকে তারপর তারপরে আমাকে আমার নামে একটা মামলা করলো মামলা করার পরে এরকম মামলা আমি বাড়ি থেকে আমার চলে আসলাম পলাতক আমার চাচু ভাই চলে গেলাম অন্য বাসায় চলে গেলাম চলে আসে থাকার অবস্থা সে আমার তো মানে মামলা করার পুলিশ আমাদের যাচ্ছে বাড়িতে এই অবস্থা যাচ্ছে পরে আমার সাথে আমার রুমি কথা হয় কন্ট্যাক্ট হয় যে রুমি এই অবস্থা রুমি পরে আমার এ কয় তোমাকে আমি ভালোবাসি না কেন কেন ভালোবাসে না তুমি ওকে মারছো এরকম ভাবে মারছো কেন আমি বললাম তুমি তো আমার বললা এরকম সহ্য যাচ্ছে না তুমি যে কোনো একটা কিছু আগ করো আগে তোমার তো আমি মারলাম মারা আগে কিছু করলাম পারলাম না তারপরে আমি কুবাইলাম তুমি এখন না বলতেছো কারণটা কি বলা তোমাকে আমি ভালোবাসি না পরে ওর তো গালাগালি করলাম পরে অনেক কিছু বললাম পরে বাসে যেতে গেলাম পরে ওর আব্বা যে আমার অনেক কিছু বললো পরে আমি আর যাইতে পারলাম না রুমির আব্বু কি বললো আপনাকে এই ছিল তুমি এখানে আসছো কিসের জন্য আমি বলেছি আমি রুমের সাথে কথা আছি বা রুমের সাথে কোনো কথা নেই তুমি এখন বেড়ে যাও তুমি এখন না যাও তোমাকে নিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরাই দেবো তখন তো আপনার আমি মামলা হয়ে গেছে হ্যাঁ অনেক মামলা হয়েছে মানে এসে আবার পুলিশে হুমকি দিচ্ছে আমার সেকেন্ড টাইম মামলা হ্যাঁ মানে আমি কিছু আপনি পুলিশ নিয়ে আসেন সমস্যা কি আর আমার কাক করছিল আমার পুলিশ পুলিশ ছিল আমি তো ভয় পারতাম না পরে আমি বলছি নিয়ে আসেন পুলিশ পরে ঠিক আছে তোমার না তোমার বাপের ফোন দিচ্ছি আমি কিন্তু আমার বাবার এলাকা আমার নায়ক বলে নাম দিল সবাই চেনে আমার আমার বাবার নাম বলে আব্বা আমার দাদু ছিল মাতব্বর ছিল তো সবাই আমার চিনত মানে আমার বাবা দাদা সবাই আমার বুঝছি সবাই চেন পরে এখন থেকে না যাও তোমার বাবারে ফোন দেবো পরে আমি বাবার একটু ভয় পাই পরে আমি চলে আসলাম ওইখান থেকে আসার পরে আমি রুমির আবার ফোন দিলাম রুমি অবস্থা তুমি এই কাজটা করলে কি হিসেবে জন্য পরে কিছু বলে না কারণ তোমাকে আমি তোমার মতো অপরাধ ছাড়াকে আমি ভালোবাসি না পরে আমি জানতে পারি কি ওর হচ্ছে ভালোবাসা কারণ একটাই যে ও আমাকে ব্যবহার করছে ব্যবহার করছে কিরকম ভাবে ও ওই ছেলেটা ওর চাষ তো একটা বোন ছিল ই করছে সুইসাইড করছে রমজানকে ভালোবাসতো রমজান না করছে মনে হয় প্রেমের প্রতারণা করছে এর জন্য ওই মেয়েটা সুইসাইড করছে মানে রুমের চাষ তো কোন আর রমজান রে মানে ই করানোর জন্য মানে মারার জন্য আমাকে ব্যবহার করছে ওকে ওকে তারপরে আমাকে ব্যবহার করছে আমি ওর বান্ধবী কাছ থেকে শুনতে পাই আপনাকে ভালোবাসবে কেমনে আপনি তো ব্যবহার করছে আমি কোন ধরনের ব্যবহার করছে সে কয় আপনি এরকম এরকম অত মেয়ে মানুষ কিছু করতে পারবে না এর জন্য আপনারা দিয়ে ব্যবহার করছে এর যে মারাইছে ঘটনাটা কি ছিল আসলে এই ছেলের কারণে কেন সুইসাইড করবে সুইসাইড করছে কারণ হচ্ছে যে সে হচ্ছে প্রেমের প্রথমে প্রেম বিয়ে করে নাই তারপর সে ওর সাথে মানে শারীরিক সমস্যা ছিল মানে পেটে মানে বাচ্চা ছিল গর্ভবতী ছিল কিছু একটা কমপ্লেক্সিটি ছিল হ্যাঁ এবং যেটার জন্য মূলত আপনি যে ছেলেটাকে মারধর করছেন সেই ছেলেটা দায়ী হ্যাঁ এবং তার ভাষ্য অনুযায়ী মানে যে মেয়েটার কাছ থেকে আপনি শুনছেন তার ভাষ্য অনুযায়ী আলটিমেটলি আপনাকে সে লাভ করেনি কিন্তু আপনাকে দিয়ে ব্যবহার করছে রমজানকে পিটিয়েছে পিটিয়েছেন মারধর করেছে ব্যবহার করেছে ওকে ব্যবহার করছে তারপর আমি সাধু হাসপাতালে গেলাম পরে ওরা বললাম ভাই তোর আমি যাই না এরকম রমজানের কাছে গেলাম তোর তো যাই না তোর আমি মারছি তুই আমার মাফ করে দে ও তো আমার পরে রাগে মাগে ফার ও আমারও মারবে আমি বলছি ঠিক আছে তুই আমার যে মারলি মার আমি তো জীবনে কোনো ই করি না তুই তোর যে কটা ফুল দিছি তুই আমার ফুল সে তখন হাসপাতালে পরে বলে না এরকম হবে না ও আমার তো মারার জন্য পরিকল্পনা পরে আমি কি করলাম ওরে আমার বাড়িতে আমার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ছিল মানে বাবার থেকেও কিছু নিয়েছি তারপর দোকানে কিছু ছিল আব্বা বাইরে গিয়েছিল পরে মানে ঢাকায় আসছিল মানে মাল কেনার জন্য আমি ক্যাশে টাকা নিয়ে ওর আমি ট্রিটমেন্ট করি মানে ওর যাতে যা সমস্যা লাগে ওর বাড়ি থেকে আমি চালাইছি তারপর অনেক কিছু সমস্যা মানে সমাধান করাইছি অসুদ টসুদ যাই দিন লাগে চালাইছি পরে আমি ওরে আমি রুমির ফোন দিছি রুমি অবস্থা তুমি যে আমার ব্যবহার করছো কামটা কিন্তু ঠিক করলো না পরে ঠিক যা করছি করছি তুমি জেনেই তো
পরে রাখার পর সব খেয়াল করছে ওই একদিন হলো দূরে এক জায়গা পার্কে বেড়াইতে গেছে তখন ওরা আমি খুব বেদলে মার দিই মানে ওন্না মন্না মানে কেউ ছিল না আশেপাশে আমরাই ছিলাম তো পরে আমরা একটা মার দিই মানে মার দেওয়ার পরে হচ্ছে ওন্না মনে করে ই করে বাঁধি গাছের সাথে বাঁধি বাঁধার পরে আমি ওরে পিটাই পিটানোর অবস্থা তুই আমার এই কাজটা করলি কিসের জন্য তোমার এত মানুষ মান ছিল তুই আমার এত ই করলি এত টাকা লাগালে কিসের জন্য এই সরলটা এত করেছিল তুই আমার আগের বলতে তুই আমার ভালোবাসিস না ওকে পরে পিটানোর পরে পরে এলাকা মানুষজন চলে আসি মানে আমি ওখান থেকে পলা চলে আসি মেয়েটা কিভাবে গাছের সাথে বেঁধে আপনি পিটান হ্যাঁ আমি পিটাই আচ্ছা আপনার কাছে কখনো মনে হতো না যে আপনি কাজগুলো করছেন খুব নৃশংস একজন মানুষকে পোস্ট দিয়ে যাচ্ছেন ভুড়ি ঠুরি বের করে দিচ্ছেন দু দুটো মামলা হয়ে গেল আপনার এই বয়সে তিন চারটা সালিস হয়ে গেল আপনার কখনো মনে হয়নি যে আপনার এগুলো কাজগুলো এগুলো ভয়াবহ দুর্ধর্ষ এগুলো করা তখন তো কোনো মাথায় কোনো সেন্স আসেনি কোনো সেন্সই আসেনি হ্যাঁ যা আমার যখন আমার ভালোবাসে না ওরা আমি দেখে নেবো সেই মাস যখন তুই মাথায় কাজ করো প্রতিহিংসা এবং একের পর এক প্রতিহিংসায় জড়ানো ওকে বলুন তারপর তখন আমি পিটাই তার পিটানোর পরে আমি পলায় চলে আসি চলে আসার পরে তখন ওই মেয়েটা বাড়িতে চলে যায় মেয়েটা কখনো বলে না যে আমার ও পিটাই যায় মানে এরকম কিছু বাসায় কিছু বলে না বাসের সঙ্গে যখন বেঁধে পেটালেন এই এই ঘটনা তো আশেপাশের লোকজন দেখে ফেলার কথা হ্যাঁ দেখে ফেলায় তো আমি পন থেকে পলাইতে চলে আসছি আচ্ছা চলে আসার পরে সব মেয়েটার পরে বাসায় পৌঁছাই দিয়েছে ওর বান্ধবীর ফোন দিয়েছে বান্ধবীরা গেছে পরে এলাকার মানুষ আসে নাই ওর বান্ধবীর সাথে করে ও বাসায় চলে আসছে ওর বাসা থেকে জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে ও জিজ্ঞেস বলছে কি আমার মানে আমি বাসে উঠতেছে পড়ে গেছি আচ্ছা ডেন্ডি খাচ্ছে আমি তখন ডেন্ডি আমি নাম শুন নাম তো শুনি আমি জানি না কিন্তু কখনো দেখিও নি ডেন্ডি ডেন্ডি খাচ্ছি মানে পলে ভিতরে ঢুকে নিয়ে ফু পারতেছি ওরা আমি বলি কি রে এটা কি রে বলেছে না এটা আমি এমনি খাচ্ছি আমি বলে দেখি আমি কিন্তু বলে দেবো তোর বাসায় বলে তুই খায়া দেখ ওরা খায়া দেখে আমার পরের দিন আমার দুই দিন চেঞ্জ ছিল না পরে আমার বাবা মা আমার খুঁজতেছে আমার পাচ্ছে না পরে আমি এরকম এরকম আমি ফ্রেন্ডের বাসায় রয়ে গেছে তারপরে থেকে ও আবার কি করছে চল বন্ধু একজাতে ঘুরে আসে এখন কি আমার এখন টাকা পয়সা নাই আমার বাড়ি থেকে টাকা পয়সা দিচ্ছে না কি করবো তাহলে এখন এখন চলতে থাকিব জি এখন ও আমার ডেন্ডি খাওয়া শিখাইছে এখন আমি কি করবো এখন আমি আমুর তালে ডেন্ডি খাবো টাকা পাবো কই তাই বলে চল আজকে একটা চিন্তাই করবো চিন্তাই করবো হ্যাঁ আচ্ছা কিভাবে চিন্তা করবে ধরা পড়লে তো মানে অনেক সমস্যা হবে তখন কি হবে তো বলে না সমস্যা তুই খালি পিছিয়ে থাকবি আমি আগে থাকবো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বললো আমাদের সাত আটটা ফ্রেন্ড এর ভিতরে ও ছিল লিডার ছিল মানে নিশা করতো তারপর হচ্ছে মানামি এক জায়গা লাগলে ওর কাছে গিয়ে বলতাম দোস্ত এ সমস্যা হয়েছে মানে যা এভরিথিং যা সমস্যা হয়েছে ওর কাছেই বলতাম আজগর নাম তারপর ছিল মুরাদ তারপর হচ্ছে আমরা এই দুজন আজগর না থাকলে মুরাদ তারপরে এরকম এরকম চল চিন্তাই করবো পরে ওরা চার পাঁচ জনের ফোন দিল ওরা আবার কি করছে ওদের আবার দাদুর আবার কষায় কষাই ওর দাদুর মুরাদ দাদুর কষাই কষাই হচ্ছে ওরা হচ্ছে কষাই গেলে কিছু চাপাটি কিছু ছুরি মুড়ি নিয়ে আসছে আমি চিন্তাই করবো প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা শুনতে পেলাম আমরা আজকে একটা দুর্ধর্ষ এপিসোড আপনাদের সামনে আমরা হাজির করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আজকে যেই অতিথি এখানে কনফেস করছে সে রানা এবং সে একজন ওয়ারেন্টের আসামি সে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারে পুলিশের হাতে এরকম একটা রিস্ক নিয়ে সে আমাদের স্টুডিওতে এসে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো লাখো মানুষের কাছে কনফেস করছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ঠিক রাত বারোটা ছয় মিনিটে আবারও ফিরব আপনারা যদি তাকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম স্বাগত আরও একবার সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আমি আর জে কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বার আর জে রাজু সাউন্ড এডিটর মঞ্জু এবং আজকে কনফেস করছে রানা রানা একজন ওয়ারেন্টের আসামি যে কোনো মুহূর্তে এসে গ্রেফতার হতে পারে এরকম একটি সময়ে সে সাহস করে আমাদের স্টুডিওতে এসছে তার জীবনের ভুলগুলো লাখো মানুষকে জানিয়ে যাবার জন্য একজন মানুষ যখন অনুতপ্ত হন তার জায়গাটি থেকে তার চেয়ে বড় সাজা আর কেউ দিতে পারে না কারণ আমরা জানি যে একটা কথা প্রচলিত আছে মানুষের সবচেয়ে বড় আদালত হচ্ছে তার বিবেক হ্যাঁ সেই জায়গাটি থেকে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে রানা যে অপরাধগুলো করেছে সেই অপরাধের জায়গাটি অত্যন্ত অত্যন্ত গর্হিত কিন্তু তার বিবেক তাকে যে প্রতি মুহূর্তে শাস্তিটা দিচ্ছে সেটা অনেক অনেক বেশি অমর্জনীয় আমরা প্রিয় শ্রোতা তার কাছে আবারও ফিরতে চাই এবং রানা সম্পর্কে আপনারা যদি আরও জানতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবু
হ্যাঁ তারপর আমি চাপাটি নিয়ে তারপর আমি মানে চিন্তা করতে গেলাম আমি তারপর হচ্ছে মুরাদ তারপর হচ্ছে রমজান আমার সব ফ্রেন্ড হয়ে গেছে মানে ডান্ডি খাওয়ার জন্য হ্যাঁ ডান্ডি খাওয়ার জন্য আমি চাপাটি আনতে গেলাম ডান্ডি এটা আসলে কি ধরনের ট্রাক টেলিভিশন পত্র পত্রিকাতে ওইগুলো এসছে আমরা অনেক সময় রাস্তাঘাটে দেখবো যে টোকাইরা এই পলিথিন মুখে নিয়ে দেধাসে টেনে যাচ্ছেন এবং এই ধরনের দৃশ্য আমরা দেখে থাকি এটা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে বিষয়ে হয়তো আমাদের যিনি এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আজকে আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সাইকিয়াটিস্ট ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি হয়তো বিষয়গুলো নিয়ে কথা পড়াশোনাছে পরে একটা অটো রে বললাম তুমি যাবা পরে বলছে হ্যাঁ যাবো মানে আমাদের মেক্সি পাওয়া যায় রাজবাড়িতে মেক্সিটা মানে অটো টাইপের পরে বলেছে যাবো রাত বাজে সাড়ে এগারোটা পরে গাড়িতে উঠলাম ওঠার পরে সে দুশো টাকা ছিলাম বললাম দেড়শো টাকা দেব পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরে যার পর যাচ্ছি যাচ্ছি যার পর লাস্ট পর্যন্ত আমরা গেছি আমরা যে স্থানে যার কথা রামকান্তপুর সোজা চলে গেছি আমরা আগে থেকে টার্গেট করে রাখছি ওই জায়গায় যায় আমি করবো মানে ব্যাটারে মানে নামবো নামার সাথে আমরা চাপাটি এটা ধরবো আরো মানে দুই তিনজন পুলা পালন আগের থেকে সিট করে রাখা হয়েছে পরবর্তীতে পরে আমরা গেছি যাওয়ার পরে এখন আমরা ভাড়া দিয়েছি দেড়শো টাকায় ভাড়া দিয়েছি দেওয়ার পরে তখন হচ্ছে যখন অটোটা ঘুরে চলে আসতেছে তখন আমার তিন চারজন পুলা পালন আসছে মানে আমরা চলে গেছি মানে আমরা পিস দাঁড়ায় আসি অন্য জায়গায় একটু দূরে যে দাঁড়ায় আসি যেমন তিন চারজন পুলা পালন সেটা আপনি কই গেছিলেন আপনি এত রাতে কি বাবারা এনে ভাড়া দিতে আসছি আচ্ছা আপনি আপনার পরে আমার বন্ধুর কাছে চাপা ছিল তখন গলা বেশি ধরছে বিষয়টা অনেক কান্নাকাটি করতে বাবা আমার টাকা নিও না আমার পরের দিন কিস্তি আর চাউল কিনতে হবে আমার বাসা কিনতে হবে তখন তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমি এত আমার একটা সাধারণ ডেন্ডি খাওয়ার জন্য আমি টাকাটা নিচ্ছি তখন আমি কিছু বললাম না তখন টাকাটা নিয়ে নিল আমার বন্ধু সিগারেট কিছু ছিল তারপর কিছু টাকা ছিল টাকা ছিল সাতশো টাকা তারপর একটা মোবাইল আর এটা নিয়ে চলে গেল তখন তো আমার বন্ধু আমার টানতেছে আমি তো দাঁড়ায় আসি মানে ভাবতেছি কি করলাম একটা বিষয়টা চাল কিনতে হবে আমি দাঁড়ায় আসছি পরে আমার নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে সব ভাগ বাটার করতেছে ভাগ বাটার পরে আমাকে আমার বললো কত দুশো বিশ টাকা করলো একজনের ভাগে পরে দেখি বেটা তো বসে বসে আমার এলাকায় একটা বাজার আছে বাজার সে কান্নাকাটি করতেছে তখন পরে আমি কি করলাম আইসে আমি আমার পিসে চলে আসলাম আমি বললাম বাড়িতে যাই বন্ধু যে বলেছি বাড়িতে যাই পরে বাড়িতে যাওয়ার কথা পাইবে আমি বাজারে চলে আসি আমি টাকা নিই আর আমার কিছু টাকা ছিল আমি রিটার্ন করি আমার যা টাকা নিয়েছি তার আমি আমার টাকা ফেরত দিয়ে দেবো আমি টাকা নেবো না পরে আমি বাজারে আসছি এখন বাজারে আসার পরে এখন যদি চাচা দিয়ে মানে অনেক মানুষজন গুছাইছে পরে ভাবলাম আমি এখন যদি যাই তাহলে তখন আমার আমার ধরে ফেলবে তখন আমি কি করলাম বাজারে মানে উনি যেন্দে যাবে সেখান থেকে আমি ওনার দাঁড়াইছি তখন আমি সেখানে দাঁড়াইছি মানে উনি যেন্দে যাবে তারপর ওনার আমি ধরবো টাকাটি দিয়ে দেবো তারপরে দেখি অটো আসতে আসার পরে আমি বললাম তার দাঁড়ান উনি আমার দেখে উনি আমার ভয় পেছে কয় বাবার আমার মাফ করে দাও মা বাবা আমি তোমার কাগজে বলিনি বাবা তুমি মাফ করে দাও হ্যাঁ পরে আমি বললাম বাবা আপনি আমি কিছু করতেছি না কেন আপনি দাঁড়ান এই জায়গায় পরে দাঁড়াইছে উনি তো ভয় ভয় টাকা আমি বললাম যে টাকাটি তুই নিছিস আমরা সাধারণত ডেন্টি খাওয়ার জন্য তুই টাকাটা নেবো আমি বাড়ি থেকে তো নিতে পারি আর তুই সাধারণত মানুষের চিন্তা করবো কিসের জন্য পরে আমার একটা দিকে তো আমার মার দেবো ওরা তিন চারজন এক ছিল তো ওরা সবাই ডেন্ডি খাবে আমি খাবো না এই জন্য আমার মার মারার পরে আমার খুব জেদ হয়ে গেল কি রে একটা সাধারণ ডেন্ডির জন্য ডেন্ডির আমি আর জীবনে খাবো না আর ওরা কেমনে খাই আমি দেখবো পরে একদিন ওরা কোন জায়গায় কোন সময় কি করে আমি তো দুই দিনের জানা হয়ে গেছে ওরা পাট মানে দেশে তো হচ্ছে পাট কাটে পাট কাটে রাখার পরে এক জায়গা এলান দিয়ে মানে রাখা হয় রাখার পরে ওই জায়গা ফাঁক হয় ঘরের মতো ওই জায়গায় ওরা খায় তো পরে আমি এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার সবাই ডাকি নিয়ে আমি গেলাম ওরা এই টাইমে সন্ধ্যার টাইমে খাচ্ছে জি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ওকে তো আতলে বেতলে মায়ের আমার মা বাড়িতে বলতাম বাবা আমার পাঠায় দিছে বলতে তুই এখানে থাকলে খারাপ হয়ে যাবি 
তুই নানি বাড়িতে থাকে আর পড়াশোনা কর তুই আবার পড়াশোনা স্টার্ট কর বললাম আসলে দেখি পড়াশোনা করা যায় কিনা পরে আমি ঢাকাতে আসলাম নবীনগরে আসলাম আমার নানাদের বাসে স্থানীয় ওখানে তখন আসলাম আসার পরে আমি ঠিক মতো চলতেছি খাটতেছি ফিরতেছি পরে আমার মামা আপন মামা তো বোন সে আমাকে চয়েস করে সে সে এখন পরে সে ইন্টারভিউ পড়তেছে তো তখন আমার একটা ফোন কেনার খুব আফসোস হইল দুই হাজার আট সালে বাড়ি থেকে কিনে দেবে না পর আমার একটা মোবাইল কিনে দিল তো কিনে দেওয়ার পর আমি তো ভালোই মানে গান টান শুনতেছি মানে ই করতেছি তারপর আমার মতো বোন বলতেছি তোমার নম্বরটা দাও আমি বলেছি ভাই বোন দিতে নিতেই পারে প্রথমে দিতে চাইনি পরে আমি একটা রং নম্বর দিয়ে দিই জি ও কি করছে অন্য জায়গায় ফোন চলে গেছে ও মনে করছে আমার ওর সাথে প্রেম মানে শুরু করছে একটা ছেলে সে সের বাসা হচ্ছিল মানিকগঞ্জের ওদিকে তারপরে মানে প্রেম করতেছে করার ভিতরে পরে জানতে পারছে আমি তখন আমাকে অনেক বকা বকি করে আর মামার কাছে বলে দেয় আব্বু রানা তো এই কাজটা করছে কি কাজ করছে মানে কয়দিন পরে এই যে আমার এসে মানে রাতে ধরে বসছে পরে আমি তো মামা তো আমার কিছু বলতে পারে না কিছু বলার ই না পরে বাবারে ফোন দিয়ে বাবারে ডাকছে মা আমার আম্মু আসলো আসার পরে আপনার ছেলে অবস্থা আমার মেয়ের এরকম করছে পরে কয় আমার মেয়ের বিয়ে করতে হবে আমার মামা তখন ডাইরেক্ট স্টেট দিচ্ছে আমাকে বিয়ে করতে হবে আমার রান্না আমার আপনার বাড়ি কেউ ছিলেন না আমার মামা হচ্ছে আবার চাকরি করে তো ফ্যামিলি দুজন চাকরি করে তো পরে বলছে আমি বাড়িতে আমার আব্বু আমার কেউ ছিল না তো আমার রান্না আমার এই কাজটা করছে আমাদের থেকে আমার মামার বড় লোক এর জন্য মানে রাজি হয়েছে আচ্ছা যা হোক যা হওয়ার হয়েছে তুমি ই করো রানা তুমি বিয়ে করে ফেলো আমার আম্মু আমার ডাইরেক্টলি আমার এই কথা বললো আমি আম্মুর পর ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম আমি বিয়ে করবো না আমি এখন বিয়ে করো আমার বয়স হয় না বিয়ে করবো না তখন বলে না তুমি তাহলে আমার বাড়ি থেকে চলে যাও আমার আম্মু বলে দিল আমার আব্বু বলেছে আমার আম্মুর সাথে আমার আম্মুর আব্বুর ঝড়গা লাগলো তুমি বাড়ি থেকে তোমার বোন ভাইয়ের ছেলে বিয়ে করবে বিয়ে করবো না তুমি বাড়িতে চলে এক পর্যায়ে আমার মা বাবার সাথে ঝগড়া লাগে গেল পর আমার আব্বুর দেশে চলে গেল আমি ওখান থেকে চলে আসলো আমি বাড়িতে গেলাম না আমি চলে গেলাম হচ্ছে কুষ্টিয়া চাচুর বাসা আসে সেখানে চলে গেলাম তারপরে আমি তার সাথে মানে সে আমার পক্ষে বলে নেই যে আমি অস্ত্র ব্যবসা করি তার সাথে বন্ধুত্ব মানে তখন আমি সিগারেট হালকা পাথা খাইতাম তখন তখন একসাথে দুই দিন কথা বলতে এসেছি কথা বলার পর এক পর্যায়ে পরে আমি বলি দোস্ত এই সমস্যা আমার বাড়ি যে যেমন টাকা পয়সা লাগবে আমি মেরে দেখেই নেব বলে আচ্ছা ঠিক আছে তোর আমি টাকা পয়সা রাস্তায় দেখাই দেবো এমন কিভাবে দেখাবি বলে আচ্ছা দেখাবো না একদিন দুই দিন ধরে আমার ঘুরায় পরে একদিন কি আমার বললো চল অমুক জায়গা যাব তুই কর তোর বাবার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমি বললাম কিসের জন্য আনবো তোর আমি একটা জিনিস দেবো তুই জিনিসটা রেখে দিবি তখন তুই রাজবাড়ি নিয়ে বিক্রি করে দিবি আমাকে কত দিন নেবো কত বিক্রি করবো বলছে তুই আগে নিয়ে আসবি তারপরে পরে আমি বাবার কাছে মিথ্যা দেবো আব্বু আমার একটা সমস্যা হয়েছে আমার পাঁচ হাজার টাকা দেন বলছে টাকা টাকা দিয়ে কি করবি আর তুই তো চাষুর বয়সে আছে তোর তো কোনো খরচ নাই আর তুই তো কোনো সিগারেট টাকা খাস না তোর খরচ কিসের আমি বললাম না আব্বু আমার একটা মানে একটা জিনিস সেট দেখছি আমি বড় সেট দেখছি ল্যাপটপের মতো আমি একটা সেট কিনবো মিথ্যা কথা বললাম বাবার কাছে পরে বললো ঠিক আছে আমি তো পাঠাই দিচ্ছি অনেক কাউ তুমি নিতে করার পর পাঠাই দিল পাঁচ হাজার টাকা পাঠাই দেওয়ার পরে তখন আমি ওরা হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম তখন সে আমার একটা ই দিল সক্কা দিল সক্কা সক্কা এটা কি জিনিস এটা পিস্তল মানে সক্কা কি পিস্তল কি ধরনের পিস্তল নাইন হান্ড্রেড এর একটা নাম আমি সঠিক আমি নাম জানি না আমি একটু বেশি ইউজ করিনি আমি জানিও না সে আমারে দিল বললো এটা পাঁচ হাজার টাকা দিলাম হাত এ হাত দিয়ে দিলাম ও আমার দুদিন পরে আমার সে সক্কাটা দিল এটা আমি বললাম আমি তো দেখি নাই বললাম এটা কি নাম বললে সক্কা এটা যা পারবে সেটা করবো আমি বললাম এটা গুলি কয় গুলি নেই নাম হচ্ছে বিসি তারপরে বললাম জিসি তা পাবো কই কয়টা আমার কাছে আছে তুই আড়াইশো টাকা কিনতে পারবি আলাদা কিনতে কিনা লাগবে পরে আমি ছয়টা কিনলাম কেনার ভিতরে পরে আমি সব ছয়টা ঢুকালাম ঢুকায়া পরে আমি রাজবাড়িতে চলে আসলাম আমার মা নিয়ে তো চুরি যে ওরা আমার মারছে রমজান তারপর হচ্ছে মানে মুরাদ ওরা আমার ধরে মারছে ওরে আমি ধরে মানে একটা ফায়ার করবো সেরকম আমার পরিকল্পনা আমি আসছি এখন ওগুলো খুঁজে পাচ্ছি না ওরা আমার মাইরে থেকে একটু মানে ওরা একটু গাউড ঢাকা দিচ্ছে আমি বলতে খুঁজছি ভৌ বউকে খুঁজতে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সব ফোন দিয়ে নিয়ে আইসি দোস্ত এই অবস্থা আমি বাড়িতে এসি তো রায় সব আইসি আসে পরে আমি খুঁজতেছি পাচ্ছি না এখন কি করবে পরে এক বড় ভাই কিভাবে জানতে পারছে আমার কাছে রিভলভার আছে কিভাবে জানতে পারছে কোমরে দেখছে মানে যেভাবে দেখছে ফ্রেন্ড সার্কেলের মাধ্যমে দেখছে দেখার পরে সে আমার 
ফোন দিছে তুমি অমুক জায়গা গেলাম যাওয়ার পরে রানা তুমি সত্যি কথা বলবো কি বলবো তোমার কাছে রিভলভার আছে আমি প্রথমে নাই বলছি নাই ভাইয়া বলেছে না তোমার কাছে রিভলভার মিথ্যে কথা বলবো না পরে বললাম হ্যাঁ আছে তো তারপর রিভলভারটা তুমি কিন্তু দিয়ে দেবো আমাদেরকে এমন কি আমি টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারাই দেবো কিসের জন্য কয় না তোমার দিতেই হবে কেননা হচ্ছে এটাই রব হইতে আসলো কাগজপাতি নেই তোমার আমি বললাম কাগজপাতি না আসলে এটা আপনি আমি কারো দেখাই যে আমাদের কাগজপাতি কয় দেবো সে বললাম দিতেই হবে পরে আমি এক কথা পরে আমি লোড করে আমি ফায়ার করলাম পরে मामला समस्या रिलेशन कर मामी नाम राजबाह झड़क रिलेशन कर छोटे दीर्घ 
ফাইন ভুল করলে ভুলের মধ্যে ভুল যা ছিল সেটাই বলছে এখানে ওকে হ্যাঁ ভুল তারপর পরে এক পর্যায়ে মনে কিছু কাগজ মিনিট পরে রাজি করাইলাম পরে আমার বন্ধুরে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে বলে তুই কোন তুমি আমি বললাম এখন রনা দিতে পারবো না কাপড় মানে পোশাক আসে নাই আমি এখন রনা দিতে পারবো না আমরা কালকে রনা দেবো ভোরের গাড়িতে চলে যাবো বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমরা রাতে থাকলাম থাকার পর আমার ফিজিকেশন হইল রুমে রেখে আমি একটু বাইরে গেছিলাম বাইরে আমি একটু কথা বলছিলাম মানে পরে আমি খুব মানে বেটা যে কিনবে সে আমার টাকা মানে আমার বন্ধু আমি আর যে কিনছে যে মহিলাটা সে মহিলা তিনজন একসাথে আমরা কথা বার্তা বললাম এরকম এরকম তুমি সকাল আমার শেখাই দিচ্ছে তুমি সকালবেলা উঠে চলে যাবা আর যা করো আমি করবো মানে মহিলাটা বললো জনপল্লি যে এটা সর্দার থাকে সে সর্দার বললো তখন পরে আমি চলে আসলাম চলে আসার পরে আমি রুমে ঢুকলাম যা রাতে সারাদিন ফিজিক্যাল রিসেন্ট হওয়ার পরে আমি ভোরে কি করলাম ঘুমে আসে আমি আস্তে করে উঠে চলে আসলাম আমার ফ্রেন্ড আর তিরিশ হাজার টাকা আমার বন্ধু মিলে আমরা নিয়ে চলে আসলাম নিয়ে আসার পরে ও তো এখন উঠে কান্না কাটি খুঁজতে আমার ফোন দিচ্ছে খুঁজতে পাচ্ছে না কিন্তু আর এর মধ্যে আবার জমে পড়লে সর্দা চলে আসছে আসার পরে সে আমার মানে মেয়েটাকে বলতেছে এই তোট ওঠার পরে বলতেছে কি হয়েছে পরে আমি জানতে পারি পরে ওটাই কি হয়েছে কত ওটা তো বিক্রি করে ঠিক আছে তুই আমার এখানে থাকবি কয় বছরের জন্য ছয় বছরের জন্য ছয় বছরের জন্য তিরিশ হাজার টাকা বিক্রি করে দিয়েছে কে বিক্রি করছে রান পরে তো আমার ওই সুমিত অনেক কান্নাকাটি লাগাই দিচ্ছে আমার এরকম করছে ও তো বাড়ি ফোন দেওয়ার অনেক চেষ্টা করছে ওখানে বেরোতে ঢুকতে পারলে বেরোতে কোনো ক্ষমতা নেই কেউ পুলিশে বের করতে পারবে না এরকম টাইপ মানে এত এত জটিল কেন এত কমপ্লেক্স কেন অনেক সময় ওখানে সব হচ্ছে ই করা কাগজপাতি করা খব আর ওখানে এমন ভাবে আপনি যে মানে ওখানে একজন মেরেও ফেললে আপনি কেউ দেখার মতো ই নেই সিজেশন নেই আমরা অনেকদিন আগে প্রিয় শ্রোতা এরকম একটা ফেসবুক একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম কোন এক ভদ্রলোক করেছিলেন ভিডিওটি দেখার পর আমার গা শিউরে উঠেছিল খুব কিশোরী একটি মেয়ে যা ক্লাস ফাইভে পড়ে বা ফোরে পড়ে এরকম একটা বাচ্চা একটা গ্রাম থেকে এরকম চুরি হয়ে যায় এবং সেই মেয়েটিকে পরবর্তীতে এই পতিতালয় থেকে উদ্ধার করা হয় বিভিন্নভাবে কারসাজি করে খুব সিক্রেসি মেনটেন করে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি টাফ জব এবং পরবর্তীতে সেটার উপর একটা ডকুমেন্টারি করেছিল আজকে ওই যে ঘটনাটা বলছে সেটাকে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই কারণ এরকম ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটে কিন্তু এগুলো আমাদের তেমন একটা লাইম লাইটে আসে না হ্যাঁ বলুন তারপরে তারপরে আমরা পরে ছয় বছর ধরে রেখে দিচ্ছি পরে তো বাড়ি থেকে এমনি পুলিশ পুচ্চ পুচিকা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের রাজবে চ্যালেঞ্জ আর সি এ চ্যালেঞ্জ আর সি এন আছে চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছে এরকম ছবি সহ আমরা তো জানি কোন জায়গায় আছে আমরা তো দেখতেছি পরে আমরা কি বলবো আর ওই মেয়ের সাথে সম্পর্ক ওই সেই ভাষা কেউ জানত না ও একটা বান্ধবী জানত ওর বান্ধবী জানত জানার পরে একদিন ও তিন দিন খোঁজ পায় না চার দিনের দিনে সে সে ওর বান্ধবীর কাছ থেকে খোঁজ পায় সে রানার সাথে সম্পর্ক তার সে তা সে আমার নামে মামলা করলো ওকে সে আপনার নামে মামলা বান্ধবী মামলা করবে নাকি পরিবার পরিবার মামলা করলো পুলিশ পুলিশ বাদী হয় সে মামলা করলো আমাকে আমার নামে কত নাম্বার মামলা হলো আপনার নামে এটা চার নাম্বার চার নাম্বার মামলা হলো ওকে মামলা করার পরে আমার তো মানে অপহরণ মামলা করলো অপহরণ মামলা করলো এখন তো আমি তো পলাতক আছি আমি তো চলে আসছি নানি বাড়িতে মানে আমি তো মামা বাড়িতে অনেক বিভিন্ন আমার সাতটা মামা তো সাতটা মামা একটা আছে আর্মি তারপর আছে মানে আমি সাতটা থেকে সাতজন আর আমি এক যে মামার সাথে ডন্ড আছে সে মামার বাসায় যায় নাই সে আবার চলো সুপারভাইজি করে সে আবার যায় নাই আমি সেই জায়গায় যাইনি আমি কিছু অন্য মামার বাসায় তো সে জানে না আমি এই জায়গায় আছে আমার বাপ ফ্যামিলি কেউ জানে না আমি এখানে তো আসছি তারপরে চলে যাওয়ার মামলা করছে মামলা করার পরে মামলা এখন তো কারে ধরবে আমার বাপ মার তো ধরতে পারতেছে না আমার তো পাচ্ছে না এরকম মামলা চলতে এসে পরে চলার ভিতরে একদিন আমি আবার দেশে গেছি বাড়িতে গেছি বাড়ির দিন গেছি আমি সারাদিন ছিলাম সারা থাকা অবস্থায় পুলিশ তো উনি তো এমনি পুলিশ ওনার বাপ 
মানে মেয়ের বাপ পুলিশ এমনি আমার উপর সাথে সাথে আমার কে যেন খবর দিচ্ছে সাথে সাথে গাড়ি ঘুরে পুলিশ চলে আসছে দুই গাড়ি পুলিশ আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে চলে আসছে আমি তখন ভাত খাচ্ছিলাম পরে আমি পিছনে গেট দিয়ে পলা পলায় চলে আসছি ওকে মানে চলে আসার পরে আমি তখন আমি আবার চলে গেলাম কুষ্টিয়া বিদেশ পাঠাই দাও বলতে টাকা আছে তুই এত টাকা খাবে কে আর তুই এত টাকা মালিক তুই এত টাকা যদি বিদেশে কি করবি বিদেশে যে কত খাট মানে কত কষ্টের তুই তো আমার বলতেছে তোর কত কষ্টে তুই করতে পারবি কাজ করতে পারবি কষ্টের আমি বলছি পারবো আমার বিদেশ পাঠাই দাও আর বিয়ে না করালে কারো নাহলে আমার বিদেশ পাঠাই আমি বাংলাদেশ আর থাকবো না বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যে বিষয়ে গেছিলাম সেই বিষয়ে ধর আমি ব্যবস্থা করতেছি তোর তখন এই কথা আমার বাবার সাথে শেষ কথা তখন আমি সিমটা চেঞ্জ করে ফেলি চেঞ্জ করার পরে তখন আছে এই যে আসার পরে আমি কদিন আমি হোস্টেলে থাকি আমার রাজবাড়িতে আমি সারাদিন বাড়িতে থাকি আর রাতে হোস্টেলে থাকি মানে কলটার মানে কলটার রুম থাকে হোস্টেল হোস্টেল প্রতিদিন তিনশো টাকা করে থাকতে হয় আমার বাবা দিয়ে দিত দেওয়ার পরে আমরা থাকতো আমার কোন চলতেছে দিন কত যাচ্ছে এরকম একভাবে একটা মেয়ে মেয়েটা হচ্ছে হিন্দু সে আমাকে দেখতে পায় মানে আমি প্রতিদিন হোস্টেলে থাকি বের হই বের হওয়ার পরে মানে মেয়েটা মনে করছে মানে কি মানে কে না কে ঠিক আছে আমার পরে মানে একটা ফ্রেন্ডের মানে ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমরা জিজ্ঞাসা করতেছে একটা ছেলে তোমার বাসা কই তুমি থাকা কই আমি বলেছি আমাদের আমার চেনার না নাকি মানে আমার সিনিয়র অনেক টাইপের বলে আমাদের বাসা পাশের গ্রামে পরে আচ্ছা ঠিক আছে পরে এখন জায়গায় ওনার সাথে পরিচয় হয়ে গেল ওনার নাম্বারটা আমি নিলাম উনি আমার নাম্বারটা নিলাম উনি আবার অনেক কথাবার্তা বললাম কথা বলে উনি আমার সাথে ফোন দিয়ে বলতো কি সমস্যা তোমার আমার পরে আমি বিস্তারিত সব বললাম ভেঙে ছিল ওনার কাছে এই সমস্যা আমি কি মামলা গেছে আমি বলিনি এতটা বলিনি আপনারা সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিবো সত্য বলিবো এবিসি রেডিও এফ এম এ নাইন পয়েন্ট টু এ আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আজকে রানা তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে প্রকাশ করছে এবং সে এখন ওয়ারেন্ট প্রাপ্ত আসামি যে কোনো মুহূর্তেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে আমরা ফিরে আসবো ঠিক চার মিনিট পর আপনারা তাকে দেখতে চাইলে চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself 40 koti bhoktar priyo paniyo 18 koti manusher gorbo Royal Tiger Dream joy koreche bishwo bazar mone rekho Royal Tiger jitbe sundor agami ta tara gorbe Royal Tiger Energy Drink Recharge Yourself Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself চার মিনিট পর প্রিয় শ্রোতা আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমি আর জি কিবডিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা সবাই শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম নাইন পয়েন্ট টু রানা রয়েছে আজকে তার জীবনের অপ্রিয় সত্য নিয়ে আপনি যদি রানার মতো আপনার জীবনের ভুলগুলো এখানে এসে কনফেস করতে চান অপরাধগুলো বলতে চান এই অর্থে যে আপনার মতো করে সোসাইটি তার কেউ ভুল না করুক অপরাধ না করুক আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য তারপর আমার মেয়েটাকে আমার পছন্দ করে পছন্দ করার পর আমার সরাসরি বলে না স্বাস্থ্য বয়স দিয়ে বলায় মানে স্বাস্থ্য বয়স ছিল সিনিয়র তো সিনিয়র সরাসরি বলে না সে ফোনে একটা জিনিস কিছুই বুঝতে পারছি না যেখানে আপনার অপরাধ আছে তারা জানে সবকিছু জানে আপনি অপরাধী আপনার পুলিশ কেস হয়েছে আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার করতে পারে তারপরেও এই একটা মেয়ে আপনাকে কেন চুজ করবে চুজ করবে কারণ একটাই যে মানে সে দেখছে মানে আমার আমি তো পুরোটা ডিটেল বলিনি আমি বলছি শুধু একটা মামলা সাধন একটা বাড়ি বাড়ি একটা মামলা খেছি এর জন্য একটু পলাতক আছে এর জন্য বলছি আমি তো পুরোটা ভেঙে বলিনি তার মানে পুরো ব্যাপারটা সে জানে 
পরীক্ষা দিচ্ছে তো পরে আপনাকে আমি চয়েস করে আপনার সাথে দেখা করতে আমি কই দেখা করবা তুমি বাসা কই বলে হচ্ছে আমার বাসা হচ্ছে নতুন বাজার তবে আপনি নতুন বাজার আসেন পরে বললাম ঠিক আছে আমি নতুন বাজার আসবো তাহলে তুমি কয়টার দিকে আসবো আমি বলল দিনে দিনে বিকাল বেলা যাবো বিকাল পাঁচটার দিকে বলা আচ্ছা ঠিক আছে ওই মেয়েটা আমি পাঁচটার দিকে গেছি মেয়েটা হচ্ছে কোচিং থেকে বের হয়েছে মেয়েটা আমি মেয়েটা তো আগে থেকে চিনি মেয়েটা দেখছি এখন বলে আপনি কি রানা হ্যাঁ আমি রানা আমি কই তুমি কি তো ওর মেয়েটার নাম ছিল মিতু তুমি কি মিতু কয় হ্যাঁ তো বলে তুমি আমাকে ফোন দিছিলে হ্যাঁ ফোন দিছিলাম তো কিসের জন্য ফোন দিছিলে আমার জীবনে এমন একটা মেয়ে আসছিল আমি মিথ্যা কথা বলছি এরকম জীবনে একটা মেয়ে আসছে চলে গেছে তাকে অনেক ভালোবাসতাম পরে সে চলে গেছে মেয়েদের প্রথমে ঘৃণা করে মেয়েদের মেয়ের কাছে আমি বলতেছি পরে বলে আমি সেরকম মেয়ে না পরে আমি বলেছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাবি চিন্তা আমি বলতেছি বলে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে আমি আপনাকে ফোন দেবো আপনি বলি না এটা পরে আমি সারাদ ভাবতেছি কি করবো আমি এটা হচ্ছে হিন্দু আর আমার বাড়ি থেকে কখনো মেনেও নেবে না এরকম পরে ভাবলাম ঠিক আছে দেখি একটা হ্যাঁ বলে দিই হ্যাঁ বললে কি হবে সমস্যাটা কি পরে বলে পরের দিন ফোন দিয়েছে বললাম হ্যাঁ তোমাকে আমি ই করব ঠিক আছে আমি তোমার আমি তোমার সাথে লাভ করব বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরে এরকম চলতেছে এক মানে আমি দুই দিন পরপর দেখা করি দুই দিন পরপর ও যখন স্কুলে দিয়ে আসতাম তারপর কোচিং এ দিয়ে আসতাম বসে থাকতাম স্কুলের বাইরে ও স্কুল থেকে ফেলতো রিক্সা করে বাইরে দিয়ে আসতাম ওই জন্য রিক্সা ঠিক করে দিছি আমি মানে রিক্সা সারা মাস যত টাকা ভাড়া আমি সেই টাকা আমি দিয়ে দেবো পরে এরকম যাচ্ছে আসতে আমার সাথে দেখা হচ্ছে এরকম দিন কাল যাচ্ছে ভালো একদিনকে দেখি ওই মেয়েটা মানে সম্পর্ক হওয়ার তখন তো বললাম তোমার আশা করি তুমি থাকো কোন ক্লাসে পড়ো ঠিক আছে সব ডিটেলস জিজ্ঞাসা আর ওর সাথে কি সম্পর্ক তোমার ঠিক আছে ওই ছেলেটা জানে না যে আমার সাথে লাভ করে ওকে পরে এই ছেলেটা সব সব কিছু বলে এই অবস্থায় সে আমি তাকে আমি লাভ করি মৃতর সাথে মৃত দত্তের সাথে আমি লাভ করি তো আমাদের আমি তোমাদের রিলেশনটা কত দিন সে বলে আমার ক্লাস সেভেন থাকা অবস্থায় কি লাভ করি আমরা আমি তোমরা দুজন দুজন রয়েছেন এতদিন পরে আমি আমার সম্পর্কে কিছু বলিনি পরে আমি বলি মৃত দত্তের মৃত দত্ত আমি ফোন দিছে তুমি কার সাথে কথা বললা আমার মৃত দত্ত বলতেছে আমি বলছি কথা বলি তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কয় বয়ফ্রেন্ড কে তোমার সাথে যার সাথে আমি দেখলাম কয় সে আমার বয়ফ্রেন্ড না সে আমার খালাতো ভাই আমার খালাতো ভাই মানে তুমি আমার সাথে প্রমাণ চাও তোমার বয়ফ্রেন্ড না কয় না এক কথা দিকে সে না নাই করে পরে লাস্ট এক কথা শিখে করে হ্যাঁ কয় আমাদের দীর্ঘদিন সম্পর্ক তাহলে এই দীর্ঘদিন আগে সম্পর্ক আমার তাই আমরা সম্পর্ক ছাড়তে পারিনি তাই দেখা করতেছে তাই বলছো তুমি বললাম আগে তুমি আমার বলো নি তুমি ওর সাথে সম্পর্ক তো আমার সাথে সম্পর্ক করতে আইলা কিসের জন্য আর তোমার আমি রিয়েলি লাভ করি তুমি এরকম কষ্ট করতেছো কেন তখন আমি খুব কান্না করি ঠিক আছে কান্না করার পরে মেয়েটা অনেক ওর মেয়েটা কিছু বলে না পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে পরে আমি ওরে না করে দেবো না আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে না করে দিও পরে একদিন যেরকম যাচ্ছে দিন কাল যাচ্ছে ও আমাকে ফোন দিচ্ছে আমার প্রতিদিন রেগুলার কথা হচ্ছে আর একদিন দেখলাম স্কুলে ও আমি যে রিক্সা ভাড়া করে দিছি সেই রিক্সায় ওই মেয়ে ছেলে যাচ্ছে তখন আমার খুব মাথার মেয়েটা গরম হয়ে গেল কি রে আমি যে রিক্সা ভাড়া করি আমার রিক্সা সে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে যাচ্ছে তখন আমার মাথা গরম ছেলে মেয়ে মানে বুঝলাম না মানে ওই ছেলেটা বয়ফ্রেন্ড আর মেয়েটা মানে যে মেয়েটা আপনাকে পছন্দ করে সে হ্যাঁ সেই মেয়েটা আর ছেলেটা মেয়েটার নাম কি ছিল মৃত্যু দত্ত মৃত্যু দত্ত আপনি নাম ধরে বলুন তাহলে আমাদের জন্য বোঝাটা সহ আচ্ছা মৃত্যু দত্ত মানে রিক্সা করে যাচ্ছে ছেলেটার সাথে ছেলেটার নাম ছেলেটা মিঠুন 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 দত্ত মৃত্যু দত্ত হ্যাঁ মৃত্যু দত্ত ওকে তখন মানে রিক্সা যাচ্ছে তখন আমাদের ই আছে পৌরসভা আছে পৌরসভা আমাদের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে যার পরে আমি সিলেটার দাঁড়া করাই রিক্সা দাঁড়া করাই এই তুমি এই রিক্সা দিয়ে ঘুরতেছো কেন তোমার খারাপ হবে তুমি একদিন দুই দিন থাকবে আজকে কি দশ পনেরো দিন আগে তোমার সাথে কথা হয়েছে দণ্ড লাগছে তুমি আজকে তোমার সাথে কি করো বলেছেন না পরে আমি এটা কথা কয় না কথা বলে সিলেটার আমি কলার বিষয় ধরে দুই তিনটা ঘুষি মারি ওই অবস্থা ওই অবস্থা ঘুষি মারার পরে ওরা আউট পোলা পানো ছিল দেখে ওরা মানে ওদের বন্ধু বান্ধব ওদের বন্ধু বান্ধব মানে দেখে আইগে আসছে আইগে আসে মানে আমার মারা পরিকল্পনা করতেছে এখন যে ওরা যাকে বড় যে বড় ভাই ফোন দিছে 
সে বড় ভাই আসলে আমার চেন যাকে ফোন দিছে মানে একটা ছেলে কয়েকটা ছেলে আমার ধরে মারছে এরকম আপনারা আসেন মানে এলাকা বড় ভাই ভাইদের ফোন দিছে মানে আসছে আসার পরে এখন দেখে আমি বলছে তুমি মারছো ওদের আমি কেন আমি মারছি কিসের জন্য মারছো আমি মারছি এই জন্য মারছি আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে তুমি ই করে প্রেম করে এই জন্য এর জন্য আমি ধরে মারছি পরে মেয়েটা জিজ্ঞেস করছে মানে এইটু মানে আমার সাত আট জনের মানে বিচারটা হচ্ছে মানে বড় ভাই আমরা মেয়েটা ছেলে এরকম ওকে মানে একদম বিচার হচ্ছে এরকম সাধারণ একটা বিচার তো মেয়েটা জিজ্ঞেস করছে তুমি কাকে ভালোবাসো তখন হচ্ছে মেয়েটা কয় আমি ওকে ভালোবাসি মিঠুন দত্তরে তখন আমি তখন আমি কোন তুমি আমাকে ভালোবাসতে কিলা কিসের জন্য কয় কথা বলে না কথা না বলে ছেলেটা আমার মানে বড় ভাই আমার কিছু না বলে তুমি যাও মানে আমার চেনে কিছু না বলে আমার একটু অন্তর চলে যেতে পারে তুমি বেশি থাকো না আমি কিন্তু আমি মেনটেন করতে পারো পরে কিন্তু মায়ের খাবার তুমি চলে যাও পরে আমি চলে আসলাম পরে তো আমি সারা রাত আমার খুব রাগ হইল পরে আমি দ্বিতীয়বার গাঞ্জা খাইলাম সারা রাত পরে আমি গাঞ্জা খাইছি গাঞ্জা খাওয়ার পরে লাস্টে আমি বাসায় আবার চলে গেলাম বাসায় গভীর রাতে আমি বাসায় গেলাম বাসায় যেমন আম্মু তো দেখে আমার কান্নাকাটি লাগে তুমি একদিন কইছিলা সেই আব্বু তো জানে আম্মু জানে না মানে আপনাকে গোপন করে পুলিশ আপনাকে না পুলিশ না পায় পরে আসে তখন আমি বাসায় চলে আসলাম বাসায় পরে কেউ যায় না পরে আমি ভোরে সারা দিন আমি বাসায় থাকলাম সারা দিন এরকম তিন দিন আমি খালি ঘরে ভিতরে ছিলাম ঘরে ভিতরে থাকতাম ঘরে ভিতরে আমার বাড়িতে আমি বাড়ি বের হইতাম না আমার কেউ দেখতো না এরকম মানে দেখলে পুলিশে খবর দিলে তো আমার ধরে যাবে এরকম পরে আমি কি করলাম এরকম তিন চার দিনের মাথায় আমার একটা ফ্রেন্ড আমার দেখে ফেললো দেখে যাওয়ার পরে আমি ওরে দেখি আমি কি করছি তার দেড় দুই ঘন্টা পরে আমি বাড়িতে চলে আসছি জানি যদি বলে দেয় তো থানাতে পুলিশ আসবে আর মেয়েটার বাপ হচ্ছে পুলিশ সুমির বাপ ওর বাপ হচ্ছে পুলিশ তাহলে তো আমাদের ধরে নিয়ে যাবে তো বেদম তার বড় কেস হয়ে যাবে তখন আমার বাপ মাধ্যমে বাঁচাতে পারবে না সেই জন্য আমি মানতে পলায় আসছি পলায় আসার পরে তখন আমার মাথায় কাজ করতেছে মৃত দত্ত আমার সাথে এরকম করলো কিছুজন ওরে আমি দেখে নেব পরে একদিন দুই দিন ওর সাথে আবার ফোন দিয়ে কথা শুরু করলাম বললাম তুমি আমার ভালো নাই বসে তুমি আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করো বলো আচ্ছা ঠিক আছে মানে রাজি হয় না পরবর্তীতে রাজি হইল তখন তো মাথায় কাজ করতেছে আমি ওরে আমি কিভাবে ক্ষতি করবো ও আমার যেভাবে মানুষের এত আমার না করলো আমার এত বড় জিনিসটি ক্ষতি করলো আর আমি কেমনে ক্ষতি করবো সেই জিনিসটা আমি মাথায় কাজ করতেছে একবার দুইবার ওর সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে গেল কুরমানি দে কুরমানি দে আগে রোজারি দে মানে কুরমানি দের আগে যে পূজা হলো তিন দিন আগে পূজা পূজার ভিতরে ও হলো বেহাত আসছিল মানে কিছু কেনাকাটার জন্য আসছিল মৃত্যু দত্ত মৃত্যু দত্ত फोन दिए पूजा मंडले गलम इत्यादि जाओ আসার পরে এখন একটা রিক্সা নিলাম তো রিক্সা টাকলা কিসের জন্য আমি বললাম তুমি আমার ফ্রেন্ড তোমার সাথে ঘুরতে পারবো বলে না আমি ঘুরতে যাবো আমি বাসায় যাবো বলে আচ্ছা ঠিক আছে যাও ও কোনো রাজি হইল না রিক্সা করতে পরে আমি রিক্সা খেলাই দিলাম যাওয়ার পরে সে অন্য রিক্সা নিয়ে নিল অন্য রিক্সা নেওয়ার পরে সে এলো চলে গেল মানে বাড়ির দিক রওনা দিল বাসায় যাওয়ার জন্য তখন ও একটা রিক্সায় ও একাই তখন আমার ফ্রেন্ড আছে গাড়ি নিয়ে আসতেছে মোটর সাইকেল নিয়ে আসতেছে আমি বললাম বন্ধু চল এরকম এরকম শহরে ফোন দেয় আজকে আমি এটা মেরে রেফ করবো बसलम बसार पर गल रिक्शा मैं रिक्शा धरल बल टाइम गाड़ी भरे अस्त्र थकते सीटर तले बड़ी बैके নিচে সিটের তলে সবসময় চাপাটি খুর তারপর আতর আম দাও তারপর এগুলো থাকবে সিটের তলে এভরিথিং সবসময় এটা তখন আমি গাড়িতে সিট উঁচা করে বের করলাম বের করে মানে রিক্সালার ধরলাম রিক্সালার ধর বাবা আমি কি করলাম আমি কিছু করে নিয়ে পরে এসে মেয়েটা ধরলাম মেয়েটা চলো গাড়িতে উঠো পরে বাইকে উঠালাম উঠানোর পরে আমরা মানে উঠানোর পরে আর দুজনের ফ্রেন্ড ফোন দিলাম এটা কি আপনার রাস্তার মধ্যে করছেন লোকজন দেখছেন ওখানে লোকজন হচ্ছে অন্ধকারের ভিতরে রাস্তা মেন রোড তখন বাজে সাড়ে আটটা রাত সাড়ে আটটার দিকে হ্যাঁ সাড়ে আটটার দিকে মেয়েটা ভয়তে কোন কথা বলতেছে আমার তো চেনেই তাহলে তার কোন কথা বলতেছে না এক পদ্ধতিতে তো হচ্ছে সে আমার হচ্ছে মানে আগে থেকে চিন্ত আর একটু ভয় কাজ করতেছে আমি অস্ত্র ধরছি গলাতে অস্ত্র ধরছি চিৎকার দিলে কিন্তু পোস্ট দিয়ে ফেলবো ঠিক আছে এই ভয়তে ওর কোনো চিৎকার বিক্কার দিচ্ছে না তখন আমি বাইকে উঠালাম ওর মাঝখানে বসালাম আমি পিছনে বসলাম আমার ফ্রেন্ড ই করতে ড্রাইভিং করতেছে ড্রাইভিং করতেছে করার পরে আমি ফ্রেন্ড আর দুইটা ফ্রেন্ড ফোন দিলাম দোস্ত অমুক জায়গা অমুক জায়গা অমুক টাইমে অমুক জায়গা যাবি এক ঘন্টার ভিতরে আমরা আসতেছি পরে আমরা বাইক নিয়ে আমরা অন্য জায়গায় একটা জঙ্গলে চলে গেলাম জঙ্গলে যাওয়ার পরে জঙ্গল পার হলাম একটা আখ্যা আখ্যা দেখে আমরা ঢুকলাম দুটা ফ্রেন্ড ও তো মানে খুব চিৎকার করতেছে এমন চিৎকার পড়ে কিন্তু তোর মেরে ফেলবো তোর সাথে কথা আছে তুই চল এ কথা বলে তোর আমি আখ্যা দেখতে
টোটালি স্পিচলেস মানুষের কিছু বলার নেই ওকে মেয়েটার তখন কি অবস্থা মেয়েটা আপনাকে কি বলেছিল মেয়েটা আমার আজকে হাত পদ যুগ জল পরে দোষ আমার এই করো না আমার এই করো না আমার জীবনটা ক্ষতি করো না আমি বললাম তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে লাগি সেই জন্য আমার না করলাকি সেই জন্য তোমার এক কথা করার জন্য মানুষের জিঘাংসাগুলো মানুষকে কতটা মানুষ বানিয়ে দিতে পারে সেটার উদাহরণ নতুন করে যে বিএসবিতে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা এই ধরনের ঘটনা হর হামেশাই শুনি প্রতিশোধ পরায়ণতা মানুষকে কতটা অমানুষ বানিয়ে দিতে পারে কতটা অধম পশুর নিচেও নামাতে পারে ওকে বলুন তারপর তারপর আমি এটা মানে যখন আমরা বাইক নিয়ে আসি তখন মানে মানে পিছিয়ে একটু পিছিয়ে যাই তখন একটা মানে কিছু মানুষ দেখছিল বাইক নিয়ে যাচ্ছি বাইক আপনারা কোথায় করেছে সেটা আমাদের রাজবাড়ি সেটা আখ্যাতে আমাদের রাজবাড়ি একবারে পত্রিকা টিভি চ্যালেনে মানে রাজবাড়ি যে টিভি চ্যালেন আছে সেটা ঈদের দিন আমার পত্রিকা আমার ছবি সহ আসছে এই ঘটনা এই ঘটনা কুরমান ঈদের ঈদের দিনই ওকে ওকে তারপরে মানে কিছু মানুষ দেখছিল দেখার পরে আমরা যখন মানে আমরা যখন আমরা চলে আসবো তখন হচ্ছে মানুষজন চলে আসছে তখন একজন বাইক নিয়ে চলে গেছে আমরা যার যেমন আমরা পলায় গেছি তখন মেয়েটা নিয়ে থানায় নিয়ে গেছে থানায় নিয়ে যাবার একটা মামলা করা হয়েছে মানে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে মামলা করার এক নম্বর আসা মারি দিছে আর বাদ বাকি যেটা দেওয়া হয়েছে চারটা নামে পাঁচ নম্বর মামলা হয়ে গেল আপনার জন্য পাঁচ নম্বর মামলা পাঁচ নম্বর ওকে তারপর তো আমরা ঘুরতেছি এখন তো রেপ কেস অরেন্ট বাড়ায় গেছে আমরা অরেন্ট সাথে সাথে বাড়ায় গেছে পুলিশ তো মানে নেতৃত্ব পুলিশ আসতেছে যাচ্ছে আসতেছে যাইতেছে আমার বাবা কিছু টাকা দিচ্ছে চলে যাইতেছে আবার টাকা খরচ দুই দিন পর আবার আসতেছে এরকম চলতে এসে পরে আমি চলে আসলাম ঢাকা ঢাকা মিরপুরে চলে আসলাম সাত আট দিন ছিলাম থাকার মানে আমার ফ্রেন্ড ছিল চলে গেলাম আবার রাজবাড়িতে মানে একটু মনে করছিলাম ভাবছিলাম ঠান্ডা একটু ঠান্ডা হলে আমি চলে যাবো আবার রাজবাড়িতে পরে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি না এলাকায় গরম আছে ঈদ আমি বাড়িতে করতে পারিনি ঢাকায় করছি তখন মানে ঘুরতেছি ফিরতেছি একদম খাচ্ছি মানে আমাদের পাশে খালাদের বাসা আছে মানে পাশে গ্রাম তাদের বাসায় আমি চলে গেছি মানে পিছনে একটা চলে গেছে মানে আমি ধর্ষণ করার আগে একটা মানে আমাদের এখানে একটা কলেজ হচ্ছিল নতুন জি কলেজের ভিতরে আমরা হচ্ছে এলাকার আমরা চাঁদা ধরছিলাম এলাকায় একটা চাঁদা ধরছিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে নালে কলেজ করতে দেবো না চাঁদাও নিয়েছেন হ্যাঁ চাঁদাও নিয়েছি পরে সে বিশ হাজার টাকা রাজি হয়েছিল আমার বিশ হাজার না তিরিশ হাজার টাকা দিতে হবে সে কি করছে বিশ হাজার টাকা সে বিশ হাজার টাকা এক টাকা না দিয়ে সে আমার নামে একটা মামলা করে দিলাম মানে ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার মামলা খারাপ দাবসে ঘুরতেছি এরকম তো পুলিশ আসতেছে যাইতেছে এখন আমি কি করবো পরে আসে আর একটা কি হইলো আমাদের এখানে হচ্ছে মাহফিল আমি সারাদিন বাড়িতে আসি না মানে এরকম আসি না ঈদের তিন দিন পরে ঈদের চার দিন পরে বাড়িতে গেছি পাঁচ দিনের মাত্র হচ্ছে মাহফিল এখন মাহফিলে আমরা এখন তো সবাই আমার ফোন দিছে দোস্ত তুই আয় তোর সাথে তো কোনো ইয়ে হবে না আনন্দ ফুর্তি হবে না তখন আমার আমি আসলাম আসার পরে রাত সাড়ে আটটা নয়টার দিকে আসলাম আমি ঘুরতেছি এরকম এখন দেখি একটা ছেলে মানে আমাকে মারার জন্য মানে প্রস্তুতি ঘুরতেছে মানে আমি সিরিজ সন্ধ্যে বুঝে লাইছি ওর আমার খবর দেওয়া আছে আমার মানে যে কোনো এক জিনিস আমার করে ফেলবে আমার মারে ফেলবে যাই হোক একটা জিনিস করবে আমার যাই কুবাবে যাই হোক একটা কিছু করবে তখন আমি সিরিজ সন্ধ্যা বুঝে গেছি বুঝে যাওয়ার পরে আমি আস্তে করে ভিড়েতে গেছি অল টাইম সবসময় আমার কাছে খুঁড় থাকতো হ্যাঁ খুঁড় অল টাইমে থাকতো এখন দেখি আমার সিরিজ খারাপ আমি একা আর ওর বন্ধু বান্ধব আছে কিন্তু বন্ধু বান্ধবী তো আমার সাথে বিমানি করতেছে আমার খবর দিয়ে নিয়ে এসে আমাকে মারার মানে মারার প্ল্যান করতেছে এরকম তখন আমি বুঝে ফেলছি বুঝে ফেলছি আস্তে করে আমি চলে গেছি তখন আমার ফ্রেন্ড হলো আপদে ধরে গেছে তখন আমি মানে খুঁড়টা আমি বের করে আমি ওরে বুক পিস একটা ফুল দিয়ে দিছি বুকটা ফুল দেওয়ার পরে ওরা একটা চিক্কে দিচ্ছে চিক্কের পর আমি এক ধরে আমি চলে আসছি আসার পরে পুলিশে আছে আর একটা মামলা করে দিল লাস্ট মামলা এটা আমার সাত নম্বর সে মামলা করে দিল এখন মামলার আগে সে হচ্ছে সালিশ করতেছে সালিশ করতেছে এখন আমার নামে কত কত সালিশ করবে আমার সালিশ করতেছে এখন আমার বাবার সালিশ করে কি হবে ও তো জীবন ভালো হবে না আপনার যা বলে করে দিন আমার বাবা আছে এরকম বললো বাবা আমার ফ্যামিলি গত বলে দিল পরে আসে কি করবে আর পরে এলাকায় মানুষজন বসলো এখন আমার চাচুরা বসলো চেয়ারম্যান তো অবমানা করা যাবে না আমার চেয়ারম্যান আমার আত্মীয় হয় আবার কাকু হয় তো পরে সবাই গেছে যাওয়ার পরে সবাই এখন আমার হাজির করতে বলছে হাজির হইলে তো পুলিশ ধরবে এতটি মামলা তখন অন গাছে আমি আমার চেয়ারম্যান দায়িত্ব নিয়ে আমার নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে আমার সালিসে বসাইলো সালিসে বসাইলো এই মারছো কিসের জন্য আমার সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমি বলছে আমি আমার মারার জন্য করছে তাই আমি ওর ধরে মারি দিছি মানে উনি আমার বলতেছে তুমি ওরে মারছো আমার চাচ্ছ হলো অন্য ফাফড় নিয়ে ফেলছে মানে উল্টা ফাফড় উল্টা পিছা করতেছে আমার নামে তখনই দেখি গাড়ি ঘুরে পুলিশ চলে আসছে ওকে তখন গাড়ি ঘুরে পুলিশে যদি আমার হাতে হ্যান্ড কাপ লাগা দিছে সবার মধ্যে সবার মধ্যে আমার বাবা আমার ফ্যামিলির সামনে কত
তারপর তারপর আছে আমার ধনি নিয়ে গেল নেওয়ার পরে আমার বাবা তো আমার কান্নাকাটি করছে আমার আম্মা তো কান্নাকাটি করতেছে এরকম কান্নাকাটির উপরে আমার আমার আব্বা তো চ্যানেলের উপরে ক্ষেপ্ত হয়ে গেল হ্যাঁ তুমি এরকম এরকম আইনে আমার ছেলে এরকম ধরাই দিলা কিসের জন্য পরে তোমার বাবা ক্ষেপ্ত হয়েছে এর কালাকা ধরকা গেল আর বিষে কি করবে বিষে তো আমি তো জেলখানায় বিষে করবে তারপরে বিষে টার হইলো না পরে আমি তো থানায় পরে আমার বাপ তো জামিন করার জন্য অনেক কি হল মানে জামিন টামিন উকিল আবার পরিচিত ছিল আমার দাদুর আমার দাদুর হচ্ছে আত্মীয় স্বজন ছিল সে উকিল ছিল সে আমার ভাড়ানোর জন্য হেল্প করছে অনেক তো আমার এক এক মাস দশ দিন এগারো দিন পরে আমি জেল থেকে বের হই বের আমি আমার আত্মগোপন করি আত্মগোপনের পরে দেখি এক মাস দশ দিন যে আপনি জেলে থাকলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে জেলখানাটা কেমন লাগলো কি দেখলেন ওখানে ওখানে যেখানে দুপুরে দেখুন মানে রুটি খাওয়া বড় বড় রুটি আরো খুব মানে থাকা খাওয়া আর ওখানে আমার হচ্ছে বাড়ির আমাদের জেলখানের সামনে যে দোকান আমাদের ব্যবসা মানে যে দেখা যায় দোতলা উঠলে পরে আমার ফ্যামিলি গত সবাই দেখা যায় এটা রাজবাড়ি 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 ওকে তারপরে আমি এরকম এক মাস দশ দিন পর জেলখাটে বের হইলাম বের হলে এখন আবার শুনি কি মানে আমার ধর্ষণ মামলা ওয়ারেন্ট বাড়াইছে আমার ধরবে এখন কি করবো পরে আমার বাবার তুই ইহি চলে যায় ওই হচ্ছে ভারতে কিনা ভারতের কাছাকাছি ওটা চুয়াডাঙ্গার ওদিকে উত্তর ওদিকে যাদের বাসায় গেছেন তারা কি জানতো যে আপনি জানতো এরকম এতটি মামলা খাতো তা জানতো না জানতো একটা একটা প্রবলেম পরে আসছে এই বাসায় কোনোদিন আসে না আমি যে কোনো কাদের বাসায় বেড়াইতে যাই না আমার প্রবলেম পরেই যাই ওকে তখন সেরকম রাখতো আমার কষ্ট মস্ট এরকম দিত না আমার তখন এরকম খাচ্ছি দর্শনতে সাত দিন পরে চলে আসলাম বাবা রাজবাড়িতে মানে আমার রাজবাড়ি কোনো মনই বসতো না আমার অনেক জায়গায় কোনো মানে কিছু থাকতো আমার শুধু রাজবাড়ি তারপরে শুনে কি দুই নম্বর তো ধরা পড়লাম সে আবার জামিন নিয়ে বাড়াইছিলাম ছয় মাসের জন্য জামিন নিয়ে বাড়াইছিলাম সে আবার বাড়াই গেছে আমার হাজরে দিনই হাজরে কারণে সে কোর্ট অবমাননা করছে এই জন্য আমার আবার ধরার জন্য ই করছে পুলিশ ই করছে থানা আবার ওয়ান বাড়াইছে এই দুইটাতে পরে কি করব তখন আমি ফেসবুক করলাম ফেসবুক করলাম ফেসবুক করা খোলার পরে আমার একটা ফ্রেন্ড পরিচিত হইলো ঢাকা মিরপুরে ওকে তখন সে ফাস্টফুডে কাজ করতো নাম হচ্ছে সজীব তার আমি সেই সাথে পরিচয় দোস্ত এরকম বললাম দোস্ত আমার সব কাহিনী বললাম দোস্ত আমি কিন্তু অনেক সমস্যা ভিতরে আছি এখন আমি কই যাব আমার যাওয়ার মতো কোন জায়গায় জায়গা নেই আমি সব জায়গায় আমার যত আত্মীয় সঙ্গে সব জায়গায় বেড়াইছি সবকিছু ভেঙে ছিল বলছি ভেঙে ছিল পরে বললো ঠিক আছে ওটা আমি কখনো দেখিনি ফেসবুকে দেখছি তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাহলে আমি দ্বিতীয় পরের মিরপুরে আসলাম সে আমার মিরপুর ফাস্টফুড এগারো নম্বর মিরপুর এগারো নম্বর সেখানে ফাস্টফুডে ঢোকায় দিচ্ছে সেখানে আমি এখন কাজ করতেছি কত সালে এটা করলো ফাস্টফুডে এই যে ধরেন কুরমানি দিয়ে পরেই সত্য বলিব একেবারে শেষ ভাগে চলে আসব আপনারা আজকে রানাকে এখানে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যে শুনছেন কনফেস করছে সে সে একজন ওয়ারেন্টের আসামি এবং যে কোনো সময় তাকে ধরা হতে পারে এবং তার যে অপরাধের বিবরণ সে বিবরণের জায়গায় আমরা দেখেছি ছটি মামলার কথা এসছে সেখানে ধর্ষণ মামলা আছে সেখানে আরো বেশ কিছু মামলা আছে প্রহারের মামলা আছে এবং এই সব মামলায় সাধারণ সর্বোচ্চ সাজা হলে কখনো কখনো যাবজ্জীবনের সাজাও হয়ে যেতে পারে আমরা ফিরে আসতে চাই ঠিক রাত একটায় ওর বর্তমান জীবনে এবং একই সাথে কোন কারণে যেটা ওর বিবেকবোধকে জাগিয়েছে পুরো হোল লাইফে যে এতগুলো ভুল করে গেছে এত বড় বড় অপরাধ করেছে সে এখন এক বছর যাবৎ বা ছ মাস যাবৎ সে এখন একটা ভালো কাজে আছে এবং ওখান থেকে সরে এসছে এবং সেরা আপনারা নিশ্চয়ই প্রথমে অনুষ্ঠান শুনে টের পেয়েছেন যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো যেটা প্রচারিত হয় প্রতি বুধবার রাত এগারোটা বিশে আমাদের এবিস রেডিওতে এবং একই সাথে এই অনুষ্ঠানটি যাহা বলিব সত্য বলিব যেখানে সে তার মতো এরকম আরও একজন বন্ধুর জীবনের গল্প শুনে এবং অপ্রিয় সত্যগুলো শুনে সে নিজে থেকে সংশোধন হবার চেষ্টা করেছে যেটা ও সারা জীবন ধরে কারো কথাই হয়নি সেটাও একটা রেডিও অনুষ্ঠান শুনে করেছে আমরা সবসময় আমরা একটা কথা বলি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো যদি একজন মানুষকে সৎ পথে আনতে পারে যদি একজন মানুষকে মোটিভেশনের জায়গা থেকে বেটার কাজের সন্ধান দেয় ভালো কিছু সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অনুপ্রাণিত করে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান সাকসেস আমরা ফিরে আসতে চাই ঠিক রাত একটায় আর আমাদের অতিথি যিনি আছেন তাকে দেখার জন্য আপনি চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge Yourself
প্রিয় শ্রোতা সময় আর একটা আপনাকে সবাই কারো একবার আমন্ত্রণ রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এটি নাইন পয়েন্ট টু কনফিউজ করার জন্য আমাদেরকে ফোন করুন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমরা আবারও ফিরছি রানার কাছে রানা তারপর তারপর আমি মিরপুর ফাস্টফুডে কাজ করতেছি এখন একটা মানে একটা ডিপার্টমেন্টে আসি মানে কাজ করতেছি তো ভালোই যাচ্ছে দিনকাল পরে এর ভিতরে আমি বাড়িতেও গেছিলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে পরে শুনি কি আমার নামে দুটো অলরেডি দুটো মামলা চলতেছে মানে এখন যদি আমার ধরতে পারে আমার বন্ধু একটা এখন ঝিলে আছে দুই নম্বর যে আরিফ আমার কিসের মামলা ধর্ষণ মামলা সে দুই নম্বর আসামিতে এখন সে জেলখানায় আছে সে ধরা পড়ছে ধরেন গেল সপ্তাহে ধরা পড়ছে গেল সপ্তাহে ধরা পড়ছে বাড়ির থেকে সে ধরাই নিয়ে গেছে এখন সে জেলখানে আছে তারা জামিন দিচ্ছে না সে লাখ খানিক মানে এক লাখ টাকা নিচ্ছে জামিন হবেই না সে এখন জেলখানে আছে তখন আমি এটা শুনি আমি তখন তো আমি ভয়ে আমি চলে আসলাম আবার ঢাকাতে চলে আসলাম তখন আমি বাবা আমার বলতে তোমরা আসার দরকার নাই তুমি সিম টিম আবার চেঞ্জ করে ফেলো সিম টিম চেঞ্জ করে আমি আবার চেঞ্জ করে ফেললাম চেঞ্জ করার পরে এখন কোন মানে আবার মানে ভাবলাম এর জীবনটা মানে সুইসাইড করার একটা পরিকল্পনা করলাম জীবনে কি করলাম বাবা আবার কত কষ্ট দিলাম পরে আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে বড় ভাই আছে সে আমাকে বললো তুমি এরকম মানে এই ভুল কাজটা জীবনে না করতে জীবনে তো অনেক পাপ করছো এখন নিজের মতো নিজে সহজ কাজ করো মাথায় তো অনেক ভুল কাজ করছো এখন একটা ভালো মানুষের মতো ভালো কাজ করো তোমাদের টাকা পয়সা কোনো কম দাম নাই এত টাকা কম নেই যে তোমার টাকা করে তোমার রোজগার করে খাইতে হবে তোমার বাপ না দিতে হবে তোমার সমস্যা তুমি তোমার নিজের মতো তুমি চলো জীবনে তুমি অপরাধ কাজ করো না তখন আমি সেটাই ভাবনা চিন্তা পরে আমি আপনার এবিসি ফোন দিলাম তার আগে আপনি তো শুনেছেন অনুষ্ঠান হ্যাঁ অনুষ্ঠান শুনছেন আচ্ছা ফোন দিলেন তারপর ফোন দিয়ে আমি তারপরে বললাম সবকিছু তখন আমাকে মানে ফোন দিল না আপনার এবিসি থেকে ফোন দিল না তখন আমি আবার কি করলাম দেশে আবার গেলাম রাজবাড়িতে আবার গেলাম যাওয়ার পরে আমি এখন দেখি যে আমার নামে পুলিশ মামলা করছে তারা আমি মারা মানে মারা মেরে ফেলবো একটা পরিকল্পনা করলাম বন্ধু বান্ধব মিলে পুলিশকে মেরে ফেলবো না পুলিশকে মেরে ফেলবো ওর বাবাকে সুমির বাবাকে ওরা আমি প্রথমে হুমকি দিয়েছিলাম ফোনে বাবাকে আপনি হ্যাঁ সুমির সুমির বাবাকে মেরে ফেলবো কারণ এটাই যে একজন পুলিশ ছিল হ্যাঁ তো সে একটা পুলিশ সে আমি বলছিলাম তুমি আপনি এরকম মামলা উঠাই ফেলেন আপনার মেয়ের খবর আমি জানি না আপনি করেন আপনি মামলা উঠাই ফেলেন আপনি আমার নামে মামলা উঠাই ফেলেন কারণ হচ্ছে উনি পুলিশ তো ওনার কেসটা একটু বেশি জুটে এর জন্য বলছেন মামলা উঠাই ফেলেন উনি সে বলতেছে না আমার মেয়েকে খুঁজে নিয়ে দাও তারপর মামলা উঠাবো আমি মামলা আগে উঠে নিয়ে দাও মানে কি মানে খুঁজ করে নিয়ে দাও আমার মেয়েকে কই আসেন আসে তারপরে আমরা আমি অনেক ধরনের হুমকি দিছি আপনি মামলার উঠাই ফেলেন আর মামলা যে উঠাই না এর পরিমাণ কিন্তু আপনার মেয়ে গেছে কিন্তু আপনার কিন্তু এরকম গায়ব করে ফেলবো ঠিক আছে সে বলে একটি পাল্লে করি আমার সাথে অনেক দাপ করে পরে কল রেকর্ডিং করে আমার অফিসে ই করে ওদের পুলিশের থানায় জমা দেয় যে আমার হুমকি টুমকি দিচ্ছে এরকম আরো কষ্টের জটিল হয়ে যায় তখন আমি কি করলাম ওই পুলিশকে মেরে ফেলবো তখন আমি আমার বন্ধু বান্ধব ঠিক করলাম কিছু টাকা দেয় দশ হাজার টাকা একজনের কন্ট্যাক্ট করলাম মানে কন্ট্যাক্ট করে আমি পুলিশকে মেরে ফেলবো আমি সাথে থাকবো কিন্তু আমি দূরে থাকবো কিন্তু আমি ফেস হবো না আমি থাকবো কিন্তু ফেস হবো না তখন বলে পরে ওইরকম থানার থেকে যাচ্ছে ডিউটি শেষ রাত বাজে সাড়ে এগারোটা ওকে সে বাসায় যাচ্ছে এরকম যার পরে আমার তখন ওই সেই বড় ভাই বন্ধু মিলে দেখি অনেক চিৎকার দিল আশপাশের মানুষ বের হয়ে গেল তখন আমার চিন্তা করি আমি মুখটা পাতা ছিল আমার চিন্তা পারে নাই কিন্তু কন্ট্যাক্ট ভাবছে আমি করছি কাজটা পরে আমার চিন্তা করার প্রথমে চিনতে পারে নাই পরে আমার ই করলো পরে আমার ওখান থেকে পলায় চলে আসলাম আসার পরে তখন তখন ধরাধরি করে সে প্রথমে রাজবাড়িতে নিয়েছে রাজবাড়িতে না নিয়ে পরে ফরিদপুর পাঠাই দিয়েছে মানে তার হচ্ছে বুক টুক মানে মুখ টুক পুরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুখে এখনো তার কাটা দা তো তখন তার হাসপাতালে সে বেঁচে যায় একদমই বেঁচে যায় তখন একটা মানে সব কনফিউজ করে যে আমি করছি কাজটা কিন্তু আমি তো সবাই জানি আমি তো পলাতক বাড়ি থেকে আমি জানি না কেউ তো সবাই তো এলাকা কেউ আমাকে দেখে না তখন আমি কি করলাম প্রতিতলা আবার গেলাম কিন্তু একটা বিষয় কি প্রতিতলা আমার কোনো কোনো মেয়েটা আমার কাছে টাকা নিত না আমার দেখতে পাই আমি সুমি দেখি মানে একটা ছেলের রুম থেকে বের হইল মানে ছেলের রুম নিয়ে গেছিলাম রুম থেকে বের হইল আমার দেখেছে ওর মার কান্দর 
खबर चले सजीव फास्टफुडे नोखल जीवन जो करते छोट भाई सर्वप्रथम चाहिए प्रमाण रेनारीवन जेल तेरह बच्चों चौदह बच्चों जेल घानी दान चौदह शीखने बस बचर बस दस बारो बचर चले जाए चौदह बस चले जाए अपनार जीवन सब चाहते गोल्डन टाइम स्वर्ण समय से जेले पोस्ते शेष होते कहो चिंता है शांति पाजर जीवन खोजखबर रखे 
প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে আমাদের রানার জীবনের অপ্রিয় সত্য একটা বড় কথা হচ্ছে পাপ নাকি বাপ কেউ ছাড়ে না যে ভুল আপনি করবেন সে ভুলের মাসুল আপনাকে দিতে হবে যে অপরাধ আপনি করবেন সে অপরাধের মাসুল আপনাকে দিতে হবে দিস ইজ লাইফ এই জীবনে অপরাধ করে সেখান থেকে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা সমস্ত অপরাধীকে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানে এনে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আপনি যদি ভুল করেন আপনি সতর্ক থাকুন আপনি ভুল করবেন না আপনি যদি অপরাধ করতে যাচ্ছেন আপনি সতর্ক থাকুন আপনি অপরাধ করবেন না কারণ অপরাধের পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত যতটুকু অপরাধ করছেন তার চাইতে অনেক অনেক বেশি আপনি রিটার্ন পাবেন আমরা ছোট্ট একটা ব্রিদিং স্পেস নিতে চাই তবে তার আগে এই মুহূর্তে আমরা মুখোমুখি হব আমাদের যিনি এক্সপার্ট প্যানেল থেকে রয়েছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলার আছে আপনার আজকে তো পুরো বিষয়টি আপনি শুনলেন কোয়াইট মিস্ট্রি বাট এক ধরনের অপরাধের ব্যাপার ছোটবেলা থেকেই ছিল ইন্টারেস্টিং আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠানে যা বলবো স্বাস্থ্য বলে অনুষ্ঠানে এরকম জীবনের অন্ধকারের দিক অপরাধের দিক একজন মানুষ এসে কনফেশন করে সত্য কথা বলে যায় আজকে আমরা রানোর কথা হচ্ছে শুনলাম এবং আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অন্ধকার জগতের কথা যখন শুনি তখন আমাদের একটা কথা মনে হয় যে অন্ধকার জগতের কি আসলে খুব অন্ধকারে থাকে তারা কি আন্ডারগ্রাউন্ড বলতে আমরা কি একেবারে দুতলে থাকে আমরা কি তাদের সঙ্গে থাকি না আসলে তারা তো আমাদের সঙ্গে থাকে আমাদের পরিবারের একজন লোক আমারই ছেলে বা আমারই বাই তা আমরা তাদের কি অন্ধকারের লোক বলি আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক বলি এভাবে তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্ন খুব চিহ্নিত করে নিজেরা আমরা একটা গা বাঁধানোর চেষ্টা করি আসলে তারা তো অন্ধকারে না তারা তো আমাদের সঙ্গে বাদ করি যে আলোতে আমরা দিনের আলোতে আমরা থাকি তারা এই দিনে একই দিনের আলোতে তারা আমি এই কারণে কথাটা বলতেছি যে সমাজের এবং পরিবারের খুব বিস্তৃত দায়িত্ব বিষয়ে সমস্ত অপরাধ অপরাধ বা অপরাধী সৃষ্টি হওয়া বন্ধ করার জন্য বা প্রতিরোধ করার জন্য এবং এটা প্রধান কারণ আমি সবার জন্য বলতে থাকি আমাদের মনসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বুঝেছি বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের না হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে তাদের ভালোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করা বা সমাজ এবং নৈতিক যাগুলি মূল্যবোধগুলিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং একজন দক্ষ ভালো মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে বাবা দেখা যাচ্ছে গবেষণায় যে বাবা যদি অনুপস্থিতি থাকে সেটা বাবার মৃত্যুর কারণে হতে পারে অথবা মা বাবার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে হইতে পারে অথবা ইদানিং আমাদের কাছে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে বাবা বিদেশে থাকে সেই কারণে এই যে বাবার অনুপস্থিতি দেখা গেছে গবেষণায় বাবার অনুপস্থিতির কারণে শুধু মায়েদের কাছে বা অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে যে সমস্ত ছেলেরা মেয়েদের নাম না বলছি ছেলেরা মানুষ হয় তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বকে যাওয়ার বা যেটা আমরা কন্ডাক্ট যাতায়াত বলেছি আমি মনে করে বলছি যে যারা পরবর্তী পর্যায়ে বড় ধরনের ক্রিমিনাল বা অপরাধী হয় তারা কিন্তু ছোটকাল থেকেই এই আচরণ সমস্যাগ্রস্ত সেই থাকে অর্থাৎ কন্ডার দিগতা থাকে রানার ক্ষেত্রে সে কথাই দেখা যাচ্ছে তার এখন বর্তমান বয়সে কি অথচ তার এর এর আগে থেকে অর্থাৎ পনেরো ষোলো থেকেই বয়স থেকে সে যে ছোট জঘন্য এবং খুব গুরুতর কাজগুলি করে সে এটার সঙ্গে আমাদের তো গা একটা কাটা দিয়ে গেছে এটা তো প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা অনেকেই সাহস করবে না যৌথভাবে যৌথভাবে কত সাহস করবে না অথচ সে কাজগুলি করেছে এক প্রধান দুটি কারণ একটা ছিল বাবার অনুপস্থিতি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে মা শুধু মা বা গার্জিয়ানটা কিন্তু একটা ছেলে সন্তানকে খুব ভালোভাবে গাইডেন দিতে পারে না রোল মডেল হতে পারে না দ্বিতীয়ত কারণ হচ্ছে বাবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বাবার মানে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বা মনিটরিং করা বা রোল মডেল হিসাবে তার কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারা বাবা এসেছেন বাবা জানছেন ওই সময় তার কাছ তার নামে কিন্তু অনেক অভিযোগ এসেছে অনেক মারামারি হয়েছে এমনকি ওই সময় এই এত অল্প বয়সে তার নামে পুলিশ কেস হয়েছে পর্যন্ত কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে পুলিশ কেস হলে বাবারা বা আত্মীয় স্বজনরা সন্তানকে একটি কষ্ট দিবে তাকে দূরে রেখে দিয়েছেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে এটা ঠিক আছে কিন্তু বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তার অভিভাবক বা আমাদের সবাইকে বাধ্য ছিল এই এত অল্প বয়সে সে মারামারি করে কৃষি কেন গেল তারও তো সংশোধনের দরকার আছে তারও তো শাস্তি পাওয়া দরকার আছে আইন তাকে শাস্তি দিতে পারতেছে না আমরা বরং অপরাধীকে আরো আশ্রয় দিয়ে কষ্ট দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখিয়ে হ্যাঁ নিজের আত্মীয় মনে করে বা নিজের ছেলে ছেলে সন্তান মনে করে ওখানে খুব দরদ দেখাচ্ছি কিন্তু এই দরদ তো তার জন্য কোনো উপকারে কল না সমাজের জন্য উপকারে কল না তাকে তো আরো অমানুষ হতে থাকবে এটা আমাদের বুঝতে হবে যে অপরাধ করে তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তাকে শুদ্ধাতে হবে এটা কিন্তু তাকে করা হয়নি তাকে কিন্তু অনেকটা কষ্ট দেওয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি এটা সমাজ থেকে এবং পরিবার থেকেই করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে অপরাধী যে তেরি হয় তার পিছনে আমাদের মা বাবা হিসাবে আমাদের পরিবারের লোকদের হিসাবে সমাজের লোকদের হিসাবে আমাদের যে কতগুলি
সাথে আমি আশা করব সে ভালো পথে সুপথে ফিরে আসবে এবং এই অনুষ্ঠানে যখন সে এসেছে তখন আমি আশা করি অনুষ্ঠানের যে এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মূল মর্ম যে যে অপরাধ করা খারাপ কাজে চলে যাওয়া সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে ভালো পথে আসা আশা করি অপরাধ স্বীকার করবেন এবং বুঝতে পারবেন এবং সে সুপথে আসার জন্য মন স্থির করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আজুল ইসলাম আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য প্রিয় শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটা ব্রিদিং স্পেস নিচ্ছি একটু পর আবারও ফিরছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তাই ভুল শুদ্ধ মিলিয়েই মানুষ আপনি যখন ভুল করেন আপনার বিবেক তখন ঘুমিয়ে থাকে যদি কেউ না জানে তো বিবেক জানে আপনি কত বড় ভুল করেছেন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আপনাকে শাস্তি না দিলেও বিবেক আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই শাস্তি দিচ্ছে তবে দাঁড়ান বিবেকের আদালতে সত্য আপনার শক্তি হোক নির্ভয়ে বলুন কি ভুল করেছেন আপনি কেন করেছেন কোন পাপের শাস্তি আপনার বিবেক আপনাকে দিচ্ছে আপনার সত্য বলার সাহস হাজার হাজার ভুলের জন্ম থামিয়ে দেবে সাহস আছে সত্য বলার তবে আপনার জন্যেই যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেল প্রিয় শ্রোতা আমরা বেশ কিছু টেক্সট ইমেইল এবং একই সাথে মেসেজ পেয়েছি আজকে অনেকগুলো কমেন্টস এসছে আমরা একটু পড়তে চাই রিফাত ঢাকা থেকে লিখেছে ভাইয়া রানার গল্প শুনে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ছেলেমেয়েরা বাবার শাসন না পেলে কি করতে পারে এবং কি হতে পারে তোমার ঢাকা থেকে লিখেছে অন্য গল্পগুলোর মতোই রানার অবস্থা একটা মেয়ের জন্য অন্য মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা এটা প্রায় দেখি সংগ্রাম কক্সবাজার থেকে লিখেছে একটা মেয়েকে রানা পতিতালয় বিক্রি করে দিয়েছে এটা কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না বিক্রি করার আগে একবার ভাবল না যে রানার যদি কোনো বোন থাকতো তাহলে কি একইভাবে জি চুমকি গাজীপুর থেকে লিখেছে রানা যে কত বড় ধরনের অপরাধী তা ওর কাজ দেখলেই বোঝা যায় শফিন ঢাকা থেকে লিখেছে রানার আরও আগে ভালো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যখন সে জেল খেটেছিল মানুষের শাস্তি হয় কিসের জন্য তাকে শুধরানোর জন্য কিন্তু সে যদি সেটা নাই বুঝতে পারে তাহলে এদেশে আইন দিয়ে কি হবে দিদার চট্টগ্রাম থেকে লিখেছে রানা কিন্তু ছোটবেলা থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত আর সেই সাথে পরিবারের অবাধ স্বাধীনতা সব মিলিয়ে রানা পুরোটাই বখে গিয়েছিল এমন অবস্থায় ছেলেমেয়েরা কি হতে পারে রানা তার জীবন্ত উদাহরণ এর থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে ওকে লেসনাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার আছে বলা আছে একটাই যে আপনারা যে যারা শুনতেছেন আমার এই ঘটনাটা জীবনে এরকম ভোল কাজটা জীবনে করবে না আর কোন বাপ মা উৎসাহ করে বাপ মা এত রেহাই দিলে প্রথম কথা মানে ফ্যামিলি যদি আমার গার্ড থাকতো তাহলে আমি এতটাই মানে এতটাই খারাপ কাজটা করতে পারতাম না প্রথম গার্ডের প্রবলেম ছিল মানে আমার বাবা ছিল না আমার মা আবার কতটুকু আমার মেনটেন করবে তাই অনেকটা খারাপ হয়ে গেছি আমি চাই আমার থেকে আপনারা শিখেন কিছু আপনার জীবনে এরকম ভুল কাজ না করতে আমি জীবনে আপনি পায়ে ধরে করছে আপনার জীবনে কাজটা ভুল করবেন না আর আপনারা যাই লিখবেন মানে লেখালেখি করবেন তখন আপনি ভাই বোন করে আপনি ভালো করে লিখবেন ভাজে কোনো কমাস করবেন আপনি ভাবে দেখতে পারেন আপনি খারাপ হতে পারেন মারপের থেকে কেউ কিন্তু খারাপ হয়ে আসে না সব কিন্তু আপনাদের পরিবার আমাদের পরিবার ফ্যামিলি গত আশপাশের ফ্রেন্ড সার্কেল মাধ্যমে কিন্তু আমরা নষ্ট হয়ে যাই আমরা কিন্তু নিজে থেকে কিন্তু নষ্ট হয়নি আপনি ব্যাপারটা শুনে স্টুডেন্ট শুনবেন তারপরে কোনো কমার্স করবেন আপনি জি যে মানুষগুলোর কাছে আপনি অপরাধ করেছেন এবং যে মেয়েদের সাথে আপনি করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা আছে তারা যদি আমার আমার কথা শুনে শুনতে পান এখন এই মুহূর্তে যদি শুনতে পান তাহলে হচ্ছে আমাকে মাফ করে দিতেন তাছাড়া তো আমার কোনো গতি নাই আর এর সাথে আমি আর কিছু করতে পারবো না সবাই যেমন মন থেকে মাফ করে দেয় নাহলে আমি আল্লাহর কাছে কোনো জবাব দিতে পারবো না আল্লাহর কাছে আমি কি বলবো যে আর তোমরা যদি মাফ না করে তা আমি জীবনে কিচ্ছু করতে পারবো না আমি জীবন তার একটা অভিশাপ হয়ে যাবে আমার জীবনে প্রিয় শ্রোতা আমরা শেষ করতে চাই আজকে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তবে বাকি সেগমেন্টের একটি সেগমেন্ট এখনো বাকি আছে আমরা আর যে রাজুর কাছে এই সপ্তাহের কে মেইল বা চিঠিটি পাঠিয়েছেন চলুন শুনি এবং তারপর আবারও ফিরছি তার আগে আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে লাখো মানুষের সামনে দ্বার্থহীন কণ্ঠে নিজের জীবনের ভুলগুলো স্বীকার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আমরা যাচ্ছি আর যে রাজুর কাছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সার
আমি সাব্বির গাজীপুর থেকে লিখছি যা বলিব সত্য বলিব আমার খুব প্রিয় একটি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আমি নিয়মিত শুনি আজ আমি আমার একটি অপরাধ স্বীকার করতে চাই একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি ডাক্তারকে দেখাতে ক্লিনিকে যাই সেখানে একজন ডাক্তারকে দেখাই তিনি আমাকে বেশ কিছু টেস্ট করতে দেন আমার এক বড় ভাই টেস্টগুলো দেখে বলেছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত টেস্ট করতে দিয়েছেন বেশ টাকা লাগবে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার জন্যই এটা করেছেন আর এটা শুনে আমার খুব রাগ হয় এবং সেই ক্লিনিকে যে ডাক্তারের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করি বকাবাজি করি কিন্তু আজ এতদিন পরে আমার মনে হচ্ছে আমি যা করেছি খুব ভুল করেছে বিশেষ করে যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠান আমি যেদিন থেকে শুনে আসছি সেদিন থেকেই ভাবছি যে এখানে আমি চিঠি লিখব এবং আমি আমার এই ছোট্ট একটি ভুলের কথা অবশ্যই স্বীকার করব তাই আজ আবার মনে হচ্ছে যে আমি যা করেছি খুব অন্যায় করেছি আর এর জন্য আমি সত্যি লজ্জিত Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself Onek onek dhonobad Raju ebong ekhi sathe ei bondhutike jar jiboner opriyo shotto ebong mullobodh ajke amaderke onek khani nara diyeche ebong ekhi sathe amra bolte chai apnar bhul ti ar karo jibone bhul na hoye ashuk amra jeno ei bhul theke shobai shikkha nei shesh korchi dhire dhire porda namche Royal Tiger Drink Presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Agami Robibar Thik Raat Agar Ota Bishe Aro Ek Jona Pora Di Nishan Dehe Hajir Hoye Jaben Tiniyo Bolben Ki Bhul Kore Chilen Kano Kore Chilen Ebon Ki Prashchit Totar Korte Hoye Chilo Ejon Nii Bolben Jano Aapmi Tarmoto Kore Bhul Ba Aporaat Konutai Na Koren Shubhra Thay 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 Shubhra